ठेवी आणि एक त्यांचं पीपीटी चालू करावं थँक्यू सर सर तुम्हाला कंट्रोल दिला आहे तुम्ही पीपीटी शो करू शकता तुमचे थोडस जे वेटिंग वाले पेपर येत ना ते मला ऍड करा लागत आहेत कोणतं तुम्ही ते काम करा प्लीज ठीक आहे माझी पिपडी दिसते नाही सर नाही हा सर दिसत आज सह्याद्री संकल्प सोसायटी सृष्टी ज्ञान आणि अठल्ये सपरिपित्रे महाविद्यालय देवरुख यांच्या संयुक्त विद्यमान आज ब्रायफाइट्स या वनस्पतींच्या संदर्भात माहिती देण्यासाठी माझं जे व्याख्यान आयोजित करण्यात आलेलं आहे त्याबद्दल मी सुरुवातीला आपल्या सर्वांना मी धन्यवाद देतो सर प्लीज मला ते ऍडमिट करण्यासाठी सारखे मेसेज येत आहेत कंट्रोल कोणाला तरी तुमच्याकडे घ्या सर आहे आहे मी कंट्रोल करतोय तुम्ही कंटिन्यू करा मी ऍडमिट करतो काय होते मला सारखे मेसेज येत आहेत नाही तुम्ही तुम्हाला कोर्स केलं त्यासाठी येत असतील ते पण मी करतो ते तुम्ही ते त्याचे काय प्रॉब्लेम नाही दिसते ना व्यवस्थित पीपीडी हो हो पीपीडी दिसते तुमचे थँक्यू
तर पर्यावरण तज्ञ संजीव नायराव सर की जे सह्याद्री घाट जो आहे तो पश्चिम घाट विशेषतः महाराष्ट्रातला भाग की ज्याच्यामधली जैवविविधता संवर्धन करण्यासंदर्भामध्ये जे सातत्यानं प्रयत्नशील असतात त्यानंतर सृष्टी ज्ञानचे कार्यकारी संचालक प्रशांत शिंदे साहेब हे देखील पर्यावरण संरक्षण होण्याच्या संदर्भामध्ये सातत्यानं पश्चिम घाटामध्ये कार्यरत आहेत ह्या दोन संस्था आणि आतल्ली सपरिपित्री महाविद्यालय देवरूप चे प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र तेंडुलकर सर तसेच ज्यांनी मला हे व्याख्यान घेण्यासाठी प्रवृत्त केलं आणि गेले पंधरा दिवस मी रात्रंदिवस बरीचशी माहिती गोळा करून आज ती आपल्या समोर सादर करतोय बरेचशी भले माझी पंचवीस वर्ष या क्षेत्रामध्ये असली तरी देखील काही जो डाटा जो आपल्याकडे नसतो तो गोळा करण्याचं काम करणं हे गरजेचं असतं तर या निमित्तानं प्राध्यापक डॉक्टर प्रताप नायकवडे सरांनी मला मी पॉझिटिव्ह अर्थानं बोलतोय की मला कामाला लावलं कारण शेवटी तुमच्या समोर येत असताना जी माहिती असते ती ऑथेंटिक माहिती गोळा करून आपल्या समोर सादर करून नाही प्राध्यापक डॉक्टर प्रताप नाईकवडे सरांनी मला संधी दिली यासाठी मी सुरुवातीलाच त्यांना मी धन्यवाद देतो आणि आजच्या आपल्या व्याख्यानाला सुरुवात करतो तर वनस्पती शास्त्रचा ज्यावेळी अभ्यास करतो त्यावेळी वनस्पतींचं ज्यावेळी वर्गीकरण आपण बघतो त्यावेळेला तिथून त्याचे जे ग्रुप्स आहेत त्यामध्ये थॅलोफाईट असतील त्यानंतर ड्रायफाईट्स आहेत टेग्रोफाईट्स आहेत जिमनोस्पॉम्स आहेत अँजिओस्पॉम्स आहेत तर याच्यामध्ये बेसिकली हे जे ब्रायफाईट्स जे आहेत की ज्याच्यामध्ये वस्क्युलर टिश्यूज जे आहेत ते अपसेंट आहेत आणि त्यामुळे ज्याच्यामध्ये झायलेमानी फ्लोईमे मुळता अपसेंट आहेत बाकीचे जे थॅलोफायटामध्ये जे आहेत की ज्याच्यामध्ये देखील तुम्हाला अपसेंट असलेले बघायला मिळतील परंतु ज्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहेत ते जे ग्रुप्स आहेत त्यामध्ये टेवडोफाईट्स येतात जिमनोस्पॉम्स येतात आणि अँजिओस्पॉम्स येतात परंतु ब्रायफाईट्समध्ये आपल्याला हे जे झायलेमानी फ्लोईम आहेत ते टोटली अपसेंट असलेले बघायला मिळेल तर हा तो शब्द जो आहे ब्रायन मीन्स मॉस म्हणजे सुरुवातीला आपल्याला जे पाऊस पडल्यानंतर जे हिरवगार सगळं लांबून बारीक सारीक जे झाडावरती असतील दगडावरती असतील कटिंग सर्फेस असतील मातीवरती जिथे कोकणामध्ये विशेषतः पाऊस भरपूर पडतो अशा ठिकाणी हिरवगार जे सौंदर्य आपल्याला बघायला मिळतं त्याच्यामध्ये हे मॉसेस जे आहेत ते प्रामुख्यानं उठावदारपणे आपल्याला दिसतात आणि त्यामुळे सृष्टी जी आहे ते अत्यंत हिरवीगार होते अशा वेळेला ब्रायन म्हणजे मॉसेस चा सुरुवातीला जे असतं अभ्यास करण्यात आला आणि त्याच्यामुळं त्या ग्रुपला देखील नाव जे आहे ते ब्रायफाईट आहे देण्यात आलेलं आहे सो द टर्म ब्रायफाईट कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड ब्रायन मीन्स ट्री मॉस हॉस्टर ग्रीन अँड फायटन मीन्स प्लांट तर सुरुवातीला मॉसेसचा अभ्यास जे झाला त्याच्यावरून मॉस वरनच हे ब्रायफाईट हा जो प्लांट ग्रुप आहे त्याला नाव देण्यात आलेलं आहे आणि जी शाखा आहे ज्याच्या माध्यमातून यांचा अभ्यास केला जातो त्याला आपण ब्रायोलॉजी म्हणतो सो हिरवीग इज कॉल्ड एज फादर ऑफ ब्रायोलॉजी अँड शिवराम कश्यप इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी तर भारतामध्ये ज्यांनी प्रामुख्यानं किंवा जगामध्ये ज्यांनी प्रामुख्यानं जो ब्रायफाईटचा अभ्यास केला ते आहे ते हिरवीग आणि भारतामध्ये ज्यांनी सुरुवातीला जो ब्रायफाईट्सचा अभ्यास करण्याचा जो पाया घातला त्याच्यामध्ये एस आर कश्यप जे आहेत शिवराम कश्यप की ज्या वेळेला संयुक्त ब्रिटिश काळामध्ये संयुक्त भारत ज्या वेळेला होता पाकिस्तानचा भाग त्यामध्ये देखील होता की ज्यामध्ये लाहोर युनिव्हर्सिटी होती की लाहोर युनिव्हर्सिटीमध्ये जे कार्यरत होते तर त्यांचं काम जे आहे सुरुवातीचं कश्यप साहेब सरांचं की ज्या माध्यमातनं भारतामध्ये ब्रायफाईटचा अभ्यास सुरुवातीला करण्यात आला आणि त्यांच्या कामाच्या आधारावर त्यांचं पुस्तक देखील एक जे आहे विशेषतः लिबरवर्स अँड हॉर्नोट्स ऑफ लिबरवर्स ऑफ हिमालय आणि त्यामुळं त्यांना आपण भारतामधला जो ब्रायफाईटचा अभ्यास करणारे जे प्रमुख व्यक्ती आहेत त्याच्यामध्ये सुरुवातीला यांचा नामोलेख केला पाहिजे ब्रायफाईट्स आर अँसेंट अँड डायव्हर्स ग्रुप्स ऑफ नॉन वस्कुलर प्लांट्स विच आर क्लोरोफिलस ऑटोट्रॉफिक एम्ब्रिओफायटिक अट्रॅक्युफाईट आर्च्युगोनिएट एम्पिबियस क्रिप्टोगॅम्स वी शो इनवेरिएबल हिट्रोमॉफिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन देअर हॅपलो डिप्लॉटिक लाईफ सायकल तर हा फार जुना वनस्पतींचा ग्रुप आहे की ज्याच्यामध्ये क्लोरोफिल प्रेझेंट आहे वस्क्युलर टिश्यूज ऑप्सेंट आहेत क्लोरोफिल असल्यामुळे ते स्वतःच अन्न स्वतः तयार करू शकतात त्याच्यामध्ये एम्ब्रिओ प्रेझेंट आहे त्याच्यानंतर त्यामध्ये अँथेरॉइन आर्चिगोनिया 
मेल आणि फिमेल रिप्रोस्ट्रक्चर तयार होतात आणि विशेषतः त्यांना अम्फिबियन्स म्हणतात कारण विशेषतः पावसाळा जो आहे तर पाणी हा सर्वात महत्वाचा घटक त्यांच्या जीवनचक्रामध्ये आहे विशेषतः फर्टिलायझेशनसाठी वाढीसाठी तर पाणी त्यांना लागतंच परंतु फर्टिलायझेशनच्या वेळेला देखील पाण्याचा रोल अत्यंत महत्वाचा आहे तर पाणी काय ते भरपूर प्रमाणात लागतंच काही नाही अगदी दव बिंदू किंवा एक थेंब देखील पाण्याचा सफिशियंट त्यांना असतो की जे अँथ्रोजॉइड जे आहेत की जे त्यांच्या माध्यमातनं आर्चिगोनियल नेक पर्यंत पोहोचण्यासाठी त्याचा उपयोग होत असतो आणि त्यामुळं त्यातलं रिक्शिया फ्रुटन्स नावाची जी जे ब्रायोफाईड जी स्पीसीज आहे ती खरी एम्पीवीएस आहे आणि अशा अनेक जसं रिक्षो कार्पस नटन्स म्हणून एक आहे की जी पाण्यामध्ये देखील वाढते आणि जमिनीवरती देखील वाढते म्हणजे सुरुवातीची जी गॅमेटफायटिक स्टेज आहे ती पाण्यावरती असते आणि त्याची जी रिपोर्टॅटिव्ह स्टेज आहे ती चिकलामध्ये तुम्हाला पाणी ज्या वेळेला कमी होईल त्या ताळ्यातलं तिथं ते चिकलामध्ये तुम्हाला त्याची ती रिपोर्टॅटिव्ह स्टेज बघायला मिळते आणि त्यामुळं जमिनीवरती आणि पाण्यामध्ये देखील बऱ्याचशा त्यातले काही स्पेसीज आढळतात म्हणून त्याला एम्पीवीएस क्रिप्टोगॅम्स आपण त्यांना म्हणतो की ज्याच्यामध्ये हेट्रोट्रॉफिक हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आहे म्हणजे त्या यांच्या जीवनचक्रामध्ये दोन वेगवेगळ्या स्टेजेस बघायला मिळतात जे हिरवेगार वाढणारी जी वनस्पती आत्ता पावसाळ्यामध्ये जी वाढायला सुरुवात झालेली आहे तिला आपण गॅमेटफायटिक स्टेज म्हणतो आणि याच्यानंतर अँथेरायडिया आर्जीवन यानंतर फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर जो स्पोरोफाईट तयार होतो त्याच्यावरती रिपोर्ट पार्ट त्याच्यामध्ये स्पोर्स तयार होतात ही जी स्टेज आहे ती स्पोरोफायटिक स्टेज आहे तर याच्यामध्ये दोन तुम्हाला स्टेजेस लाईफ सायकल बघायला मिळतात दे इन्क्लूड थ्री मेन टेक्सॉनॉमिक ग्रुप्स तर याच्यामध्ये दोघं मानव क्लासिफिकेशन जो वर्गीकरण बघितलं पहिले ते लिव्हर वर्स आहेत हिपेटोफायटा हिपेटेसी हिपेटिकॉप्सिल किंवा मार्किन शोफायटा हा त्या ग्रुपला नाव दिलेलं आहे दुसरे आहे ते हॉर्नवर्ड्स की ज्याला अँथोशिरोटॉपायटा किंवा अँथोशिरोटी किंवा अँथोशिरोटॉपसिडा म्हटलं जातं त्या ग्रुपला आणि तिसरे आहे ते मॉसेस की ज्यांना आपण मुसाय ब्रायोफायटा ब्रायोपशिडा किंवा तर हा तिसरा ग्रुप आहे तर असे एकूण साधारणतः तुम्हाला तीन जे आहेत ग्रुप्स जे आहेत ते बघायला मिळतील त्यातले बरेचसे जे प्रायोफाइट तुम्हाला बघायला मिळतील एकतर जमिनीवरती सरपटणारे बघा वाढताना बघायला मिळतील किंवा थोडेसे इरेक्ट असतात मॉसेस जे आहेत इरेक्ट आहेत बरेचसे रिक्षियासारखे जे असतात मार्किशी सारखे ते थाल असतात ते जमिनीवरती समांतर पसरट असं वाढत असतं काही आहेत ते बरेचसे पसरट जमिनीवरती वाढत असले तरी देखील अत्यंत बारीक त्याला पानं असतात की जे आपण फक्त मायक्रोसोमधून बघितल्यानंतरच लक्षात येईल की ते ब्रायोफाइट आहे त्यामुळंच हे अत्यंत सूक्ष्म वनस्पती असल्यामुळं बऱ्याच वेळा आपण ते पायदळी तुडवतो बऱ्याच वेळा आपण कळत न कळत त्यांना इजा पोचवतो आणि मग आपल्याला त्याचं एकूण कारण आपल्या डोळ्यासमोर जे एकूण नैसर्गिक चित्र जे दिसतं त्याच्यामध्ये जे आपल्याला मोठे मोठे ज्या वनस्पती आहेत जसं एनजीओसमध्ये असतील जीवनसमध्ये असतील किंवा टेडोफाईड्स हे आपल्याला सहज डोळ्यात दिसतात परंतु ब्रायोफाईड्स हे त्यातल्या त्यात बरेपैकी सूक्ष्म आहेत लहान आहेत आणि त्यामुळे आपल्याला सहजासहज ते दिसत नाहीत आपल्याला जमिनीवरती वापरून बघितल्यानंतर जवळ जाऊन बघितल्यानंतरच आपल्याला कळतं की ही काहीतरी कोणती तरी वनस्पती आहे आणि सर्वसामान्य माणसं जे असतात कॉमन पीपल जे आहेत ते त्यांना आपलं कळत नाही म्हणून त्याला आपलं शेवाळ किंवा शेवाळ असं काहीतरी म्हणून मोकळं होतं परंतु याच्यामध्ये एकूण तीन ग्रुप्स आहेत डिवोर्स फॉर्नवर्स आणि मॉसेस आणि त्यामुळं ह्याच्यामध्ये असलेली जी एकूण विविधता आहे ती आपल्याला आजच्या लेक्चरमध्ये बघायची आहे तर एकूण हा ह्या ज्या वनस्पती जे आहेत सो दे आर मेंबर्स ऑफ इनकॉन्स्पिक्युअस अँड स्मॉल एनिस आहेत तर खूपच लहान असतात नाजूक असतात डेलिकेट असतात दोन ते साठ सेंटीमीटर त्यांची एकूण त्यांचा एकूण आकार असतो प्लांटचा सिंगल प्लांटचा विचार केला तर काही थोडे मात्र त्यातले साठ ते नव्वद सेंटीमीटर पर्यंत त्याची उंची जी आहे ती आपल्याला डिरेक्ट फॉर्म मध्ये जी आहे सरळ वाढणारे डोंट अटेंड ग्रेट हाईट बिकॉज ऑफ अबसेन्स ऑफ रूट वस्क्युलर टिश्यूज मेकॅनिकल टिश्यूज अँड किडजी तरी फार काही जास्त त्याची लांबी किंवा उंची नसल्यामुळं या वनस्पतीमध्ये मुळां मुळं नाहीत मुळं टोटली अबसेंट आहेत कारण पाणी वाहून नेण्याची त्यांना गरजच नाही अब्सर्व करण्याची गरज नाही कारण वातावरणामध्ये जे मॉइश्चर आहे ते देखील त्यांना सफिशियंट असतं त्यामुळे पावसाळा संपल्यानंतर हिवाळ्यामध्ये जे दव पडतं धुकं पडतं हे देखील त्यांच्या वाढीसाठी अत्यंत उपयुक्त असतं आणि त्याची एकूणच ग्रोथ तुम्ही बघितली असेल की अत्यंत एकमेकाला लगत ते वाढत असल्यामुळं 
जे मॉइस्ट मॉइश्चर जे रात्रीचं आहे ते दिवसभर ते होल्ड करून ठेवतात आणि त्याच्यावरती त्याची वाढ आहे ती होत राहते त्यामुळे तिथं वसलेलं टिश्यू जे आहेत जायलेम आणि क्वेम ते प्रेझेंट असण्याची काही गरज नाही मेकॅनिकल टिश्यू देखील त्याच्यामध्ये ऑप्शन आहेत त्यामुळं कोरियन कॅम असतील स्क्लेरन कॅम असतील त्यामुळे असे काही मेकॅनिकल टिश्यू जे आहेत की जे टोटली त्याच्यामध्ये ऑप्शन आहेत आणि शिवाय पाणी जे आहे ते त्यामध्ये स्टोअर करून ठेवणे त्यांना काही गरज पण नाही युरोपातील प्लांटसारखं त्यामध्ये त्याच्यामध्ये क्युटिकल देखील त्यांना ऑप्शन असलेले असते तर जगाच्या पाठीवरती एकूण विचार केला तर जवळपास नऊशे जनरा आणि पंचवीस हजार स्पीसीज जे त्या बघायला मिळतात तर त्यापैकी साधारणतः सात हजार जे आहेत ते मॉसेस आपल्याला बघायला मिळतील आणि बाकी जे आहेत ते आपल्याला लिवर स्वॉट आणि सॉरी दहा हजार स्पीसीज मॉसेस आहेत सात हजार लिवरवर्ड सेकंड राहिले जे हॉर्नवर्ड जे आपल्याला बघायला मिळतील त्यानंतर एकूण ड्रायफाइट्स जे आहेत ते जगाच्या पाठीवरती सर्व ठिकाणी आहेत सो दे आर कॉस्मोपॉलिटन असं कुठलंही ठिकाण पृथ्वी तलावरचं नाही की जिथं ड्रायफाइट्स आपल्याला बघायला मिळत नाहीत मग ते वाळवंट असो पाणी असो किंवा जमीन असो किंवा अगदी बर्फाळा प्रदेश असो सर्व ठिकाणी तुम्हाला ड्रायफाइट्स जे आहेत ते बघायला मिळतात आणि ते अत्यंत डेलिकेट असे हे प्लांट्स आहेत इव्हन आपले काही फॉसिल रेकॉर्ड देखील सापडलेले आहेत ज्यांचा साधारणतः कालावधी तीनशे पंच्याण्णव ते चारशे तीस मिलियन वर्षापूर्वी सुलेरियन पिरियड जो आहे पॅरलेज वगैरे मधला त्यामध्ये काही त्याचे फॉसिल रेकॉर्ड देखील आपल्याला इतक्या जुन्या काळातले सापडलेले आहेत द लिवरवर्ड्स अँड मॉसेस वेअर वेल रिप्रेझेंटेड इन द कार्बन फिरस पिरियड द कार्बन फिरस पिरियड जो आहे की त्या काळामध्ये देखील लिवरवर्ड्स आणि मॉसेस जे ते प्रेझेंट प्रमाणामध्ये प्रेझेंट होते सो दे आर कन्सिडर ॲज इंटरमिजिएट ग्रुप बिटवीन द आलेगी अँड पिरोफाइट्स तर वनस्पतींमध्ये जे झालेलं इव्होल्युशन जे आहे क्रांती जी आहे त्याच्यामध्ये अलगी आणि टेरोफाइड्स याच्यामध्ये साधारणतः हा ग्रुप जो आहे तो त्याचा समावेश करण्यात आलेला आहे नाव ट्रायफाइड्स आर नॉन वस्लो प्लांट्स अँड दे आर ओनली एम्ब्रिफाइड्स दॅट इज दे आर शोईंग प्रेन्स ऑफ द एम्ब्रिओज अँड हुज लाईफ हिस्ट्री इन्क्लूड्स अ डॉमिनंट गॅमेरफाइड स्टेज तर याच्यामध्ये हॅप्लॉइड गॅमेटफायटिक स्टेज असते आणि फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर जी स्पोरोफायटिक स्टेज आहे ती डिप्लॉइड स्टेज आहे सो दे आर अँसेंट अँड डायवर्स ग्रुप ऑफ नॉन वस्क्युलर प्लांट्स तर खूप जुना असा हा डायवर्सिफाईड नॉन वस्क्युलर प्लांट ग्रुप आहे सो देर आर थ्री मेन टॅक्सॉनॉमिक ग्रुप्स मॉसेस दॅट इज ब्रायोफायटा लिवरवर्स दॅट इज मार्केटोफायटा ऑर हिपेटोफायटा अँड हॉर्मवर्स दॅट इज अँथोसिरोटोफायटा विच हॅव यू ऑल क्वाईट सेपरेट तर हे तीन ग्रुप्स जे आहेत लिवरवर्स हॉर्नवर्स आणि मॉसेस ह्याच्यामध्ये देखील तुम्हाला भरपूर असं विविधता किंवा डिफरन्शिएशन जे आहे ती एकमेकापासून वेगळी असलेली तुम्हाला बघायला मिळते प्रायफेट्स आर नॉट कन्सिडर टू हॅव गिवन राईस टू द बस्किलो प्लांट्स बट दे प्रोबेबली वेअर द अर्लिएस्ट लँड प्लांट्स लाईक द रेस्ट ऑफ द लँड प्लांट्स अँड दे इव्हॉल्व फ्रॉम ग्रीन अर्गल अँडर्स क्लोज रिलेटिव्ह टू द कारोफाइट्स तर साधारणतः इव्होल्युशनचे जर टप्पे बघितले त्याच्यामध्ये आलगीपासून हा प्लांट ग्रुप पुढं इव्हॉल्व झाला असं मानलं जातं की ज्याच्यामध्ये ज्याचे जे सुरुवातीचे जे अँसेस्टर्स जे आहेत पूर्वज आहेत ते साधारणतः ग्रीन अल्गीमधले कारोफाइट्स जे आहेत हे त्यांचे मूळचे वंशेश म्हणाल काही हरकत नाही की ज्यापासून त्यांचं पुढं इव्होल्युशन झालेलं आहे सो मोस्ट ब्रायफाइट्स आय युरेक्ट ऑर क्रिप क्रिपिंग स्टेम्स अँड टायनी ल्यूज बट हॉर्मोट्स अँड सम लिवरवर्ड्स आय ओनली ऑफ फ्लॅट फॅलस अँड नो ल्यूज तर बरेचसे ब्रायफाइट्स आपल्याला जमिनीवरती किंवा झाडांच्या फांदे असतील पानावरती असेल इथं तुम्हाला क्रिपिंग हॅबिट जमिनीवरती समा असं सरपटणाऱ्या वनस्पती म्हणून आपण त्यांच्याकडे बघू शकतो त्याचे काही मॉसेस वगैरे जे आहेत की जे इरेक्ट हॅबिटेट हॅबिट दाखवतात काही मध्ये अत्यंत दुर्मिळ जसं मॉसेसमध्ये विशेषतः ल्यूज आहेतच अगदी सूक्ष्म ल्यूज असतात पान असतात खूप लहान असतात आणि काही लिफी लिवरवर्स आहेत विशेषतः इपीफायलस जे आहेत किंवा कॉर्टिकोलस जे आहेत की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला ते सहज डोळ्याला दिसून येत नाही परंतु तुम्ही जर मायक्रोसॉफ्ट मध्ये बघितलं तर मात्र त्याच्यामध्ये असे अत्यंत सूक्ष्म लहान त्यांना पान असलेली आपल्याला बघायला मिळते सो वर्ल्ड वाईड देर आर पॉसिबली टेन थाउजंड स्पीसीज ऑफ मॉसेस जवळपास दहा हजार मॉसेस आहेत सात हजार लिवरवर्स आणि हॉर्मोडी संख्या खूप कमी आहे जवळपास दोनशेच्या आसपास हॉर्मोडची संख्या बघायला मिळते सो ब्रायफाइट्स आर टेरेस्टेल प्लांट्स तर विशेषतः हे ओलसर जमिनीवरती ते वाढतात 
काही वेळेला आपल्याला बऱ्याच वेळा झाडांच्या फांद्यावरती झाडांच्या पानावरती ज्याला आपण इथे पाहिजे सांगतो बऱ्याचशा पाण्यामध्ये देखील आढळतात तर साधारणतः जे फ्रेश वॉटर जे आहे त्याच्यामध्ये रिक्षिय फ्लुटन्स जे आपल्या वेस्टर्न घाटमध्ये देखील आढळते रिक्षिओ कार्पस नटन्स महाराष्ट्रामध्ये अजून रिपोर्ट नसते तर देखील केरळ तामिळनाडू इकडे आपल्याला रिक्षिओ कार्पस नटन्स ही पाण्यामध्ये आढळणाऱ्या काही ब्रायफाच्या स्पेसीज आहेत ते आढळतात सो आय दे रिक्वायर वॉटर फॉर प्रोसेस ऑफ फर्टिलायझेशन पर्टिक्युलरली फॉर स्विमिंग ऑफ बायोफ्लाइजरेट अँथ्रोसॉइड फ्रॉम अँथरेडियम अप टू द नेक ऑफ दॅर्चिगोनियम दे आर फॉर डॅस एम्पिबियन्स ऑफ प्लांट किंग तर पाणी हा सगळ्यात महत्वाचा घटक आहे विशेषतः फर्टिलायझेशनच्या वेळी तर मग सांगितलं प्रमाण त्यांना पाणी हे अँथ्रोजॉइड जे आहेत ते अर्चिगोनियम नेक पर्यंत पोहोचवण्यासाठी त्यांना सिंगल ड्रॉप अगदी एक थेंब देखील पाण्याचा दोन बिंदूचा जसा असतो तेवढा ड्रॉप देखील त्यांना सफिशियंट असतो आणि त्यामुळे पाणी हा अत्यंत महत्वाचा घटक आहे त्यांच्या लाईफ सायकल मध्ये आणि त्यामुळे आणि त्यांची वाढ जी आहे ती जमिनीवरती आणि शिवाय पाण्यामध्ये ओलसर ठिकाणी देखील होत असल्यामुळे त्यांना आपण अँपिवियन्स ऑफ प्लान किंग्रम साधारण आता भारतामध्ये जे बायोजिओग्राफिकल टेरिटरी जे आहेत जे वेगवेगळे विभाग आहेत त्याच्यामध्ये वेस्टर्न हिमालयाज पंजाब आणि वेस्टर्न राजस्थान वेस्टर्न राजस्थान गॅंगेटिक प्लेन्स सेंट्रल इंडिया वेस्टर्न घाट्स इस्टर्न घाट्स अँड डेकम प्लॅटू अँड अंदमान अँड निकोबार आयलँड्स तर पुणे विद्यापीठातले आपले जे साधारणतः ऐंशी नव्वदच्या दरम्यान मानसिक समाधान पण महत्वाचं असते शिवाय जोशी सर तर डी वाय जोशी यांनी पुणे विद्यापीठामध्ये महाराष्ट्रामध्ये जो सुरुवातीला प्रायव्हेटचा अभ्यास जो आपल्याला बघायला मिळतो त्यांनी डी वाय जोशी जे पुणे विद्यापीठामध्ये त्यांनी पी एच डी घेतलेली आहे तर त्यांनी त्यांचं जे काम आहे ते तुम्हाला वेस्टर्न घाट्स म्हणजे महाराष्ट्रातील जे जो वेस्टर्न घाटचा जो भाग आहे त्याच्यामध्ये सुरुवातीला लिव्हरवर्डचा अभ्यास आणि हॉर्नवर्डचा अभ्यास हा जोशी सरांनी त्याची सुरुवात केली आहे आणि आता अलीकडे बरेचसे त्यांचे जे विद्यार्थी आहेत चव्हाण सर आहेत जे टी सी कॉलेज बारामतीमध्ये आहेत की त्यांनी देखील अंदमान आणि निकोबार आयलँडचा लिव्हरवर्डचा अभ्यास केलेला आहे तर महाराष्ट्रामध्ये तशी जुनी परंपरा आहे त्याच्या अगोदरही बरेचसे दाभाडे जे आहेत प्रोफेसर दाभाडे की ज्यांनी महाबळेश्वर आणि खंडाळ्यामधील जे मॉसेस जे आहेत त्यांचा तो अभ्यास केलेला होता त्यामुळे वेस्टर्न घाट हा संपूर्ण जो आहे त्यामध्ये महाराष्ट्राचा भाग तर आहेच परंतु नॉर्दर्न वेस्टर्न भाग परंतु पुढं कर्नाटक केरळ आणि तामिळनाडूचा जो भाग आहे तिथे देखील बऱ्याचशा लोकांनी या वनस्पतींच्या वरती अभ्यास केलेला आहे अजून तो कंटिन्युअसली सुरू आहे अजूनही नवनवीन वनस्पती याच्यातले ज्या वेगळ्या स्पीसीज ज्या आहेत त्या डिस्क्राईब केल्या जात आहेत शिवाय गुजरात युनिव्हर्सिटीमधले जे आपले चौधरी म्हणून जे आहेत बी एल चौधरी की ज्यांनी रायगडच्या वरचा जो मुंबईच्या वरचा जो भाग आहे गुजरातलगतचा त्याचा त्यांनी ब्रायफाईटचा अभ्यास केलेला आहे तर एकूण स्पीसीज जे आहेत वेगळ्या रिजन मध्ये त्यामध्ये इस्टर्न हिमालयामध्ये सहाशे चौऱ्याऐंशी स्पीसीज ज्यातले एकशे अकरा एंडेमिक आहेत ज्या फक्त त्याच रिजन मध्ये जगामध्ये सापडतात त्यामुळे इथं भरपूर एंडेमिजन तुम्हाला बघायला मिळेल वेस्टर्न हिमालयामध्ये तीनशे सहा स्पीसीज आहेत ज्यातले त्रेपन्न एंडेमिक आहेत त्या फक्त तिथंच फक्त सापडतात पंजाब आणि वेस्टर्न राजस्थान मध्ये साधारणतः पन्नास स्पीसीज आहेत ज्यातल्या आठ स्पीसीज एंडेमिक आहेत ज्या फक्त तिथंच सापडतात गँगेटिक प्लेन जे आहे गँगेचं कोरळ जे आहे तिथं बेचाळीस स्पीसीज साधारणतः त्यातल्या दोन स्पीसीज एंडेमिक आहेत सेंट्रल इंडियामध्ये नऊ शहाण्णव स्पीसीज आहेत ज्यातल्या चौदा एंडेमिक आहेत त्याच्यानंतर वेस्टर्न घाट्समध्ये तीनशे पंच्याऐंशी आहेत की ज्यातल्या अष्ट्याहत्तर एंडेमिक आहेत इस्टर्न घाट्स आणि डेकन प्लॅट्यू जो आहे ज्याच्यामध्ये एकशे तेवीस स्पीसीज आहेत तर एंडेमिक कोणते आहेत तर याचा अजून डाटा अवेलेबल नाही आणि अंदमान निकोबार आयलँड्स जे आहेत की जिथं एकशे दहा स्पीसीज आहेत की ज्यातल्या सहा स्पीसीज आहे एंडेमिक आहे आता याच्यामध्ये मॉसेसचं इन्क्लुजन नाही हे जे आहे ते हा डाटा जो आहे तो रिलेटेड विथ द लिव्हर्स अँड हॉर्नवर्स आहे जिथं तुम्हाला मॉसेसचं इन्क्लुजन नाही तर एकूण भारतामध्ये आढळणारे लिव्हर्स आणि हॉर्नवर्स जे आहेत त्यांची संख्या तुम्हाला इथं बघायला मिळेल तर एकूण ज्या स्पीसीज फॅमिलीवाईज जर आपण ऑर्डरवाईज बघितल्या तर तुम्हाला ह्या वेगवेगळ्या ऑर्डर्स जे आहेत ते मी आता इथं काही डिटेल जात नाही तर इथं हॉर्नवर्डस जर विचार केला तर साधारणतः एकोणचाळीस स्पीसीज जे आहेत त्या एकूण आपल्याला बघायला मिळतील आणि लिव्हरचा विचार केला तर आठशे एक्क्यावन्न स्पीसीज तुम्हाला भारतामध्ये एकूण जे आहेत त्या बघायला मिळतील महाराष्ट्राचा जर विचार केला तर मी आता जे तुम्हाला पुढं वेगवेगळे ज्या स्पीसीज दाखवणार आहे त्याच्यामध्ये एकसष्ट लिव्हरवर्ड्स आहेत आणि वीस जे आहेत ते हॉर्नवर्ड्स आहेत तर इथून पुढच्या स्लाइड्स या सगळ्या बेसिक तुम्हाला मी सांगून मग पुढे मी जाणार आहे पटपट 
so this is the uh, graph showing the prolific families of liverworts and hornworts in india so the indigenous family is the dominant type ज्याच्यामध्ये साधारणतः पावणे तीनशेच्या आसपास तुम्हाला दोनशे पंचावनच्या आसपास तुम्हाला संख्या जी आहे ती बघायला मिळेल आणि त्यानुसार मग सगळ्यात कमी जी आहे ते अँथोसिरोटीची फॅमिली जी आहे तिचा नंबर कमी आहे त्यानंतर जनरा जर विचारात घेतले तर भारतामध्ये साधारणतः प्लॅजिओ शिला जे आहेत ते ऐंशी ब्याऐंशीच्या पुढे त्यांचा नंबर आहे आणि सगळ्यात कमी जे आहेत ते फॉलिओसिरॉस फक्त बाराच्या आसपास बघायला मिळतात ब्रायफाईटचा अभ्यास करायचा म्हटलं तर आपल्याला एक साधारणतः ब्रायफाईट स्टडी टुलकिट जे आहे की ज्याच्यामध्ये आपल्याला नोटबुक असेल जे प्रिझर्वेटिव्ह आहेत पॉलिथिन बॅग असतील काही बॉटल्स आपल्याला प्लास्टिक किंवा काचेच असतील चालतील हँड लेन्स सगळ्यात महत्वाचे आहेत त्याच्यानंतर जे आहे ते आपल्याला काहीतरी माती किंवा जे काही टोकदार वस्तू असावी की जेणेकरून ते स्पेसिस कलेक्ट करण्यासाठी आपल्याला त्याचा फायदा होईल त्यानंतर कलेक्ट केलेले जे मटेरियल जे आहे ते आपण त्याच्या हार्बेरियम शीट्स तयार करून आपण प्रिझर्व करू शकतो जसं एनजीस्पून आपण हार्बेरियम्स करतो तसं आपण ब्रायफाईटचे देखील हार्बेरिया तयार करू शकतो तर असे काही लहान लहान पॉकेट्स आपण तयार करून त्या पाकिटामध्ये तुम्ही त्या वेगवेगळ्या स्पीसीज जे ड्राय करून व्यवस्थित ड्राय करून त्या पाकिटामध्ये आपण प्रिझर्व करून ठेवू शकतो ज्याच्यामध्ये कलेक्शन नंबर डेट त्याचं नाव त्या स्पीसीच त्याची फॅमिली ती कुठं आढळली कुठं कलेक्ट केली त्याच्यानंतर त्याचं एकूण हॅबिट आहे टेरिस्ट्रील आहे का कॉर्टिकुनस आहे का फॉल फॉलिसिरॉस आहेत फॉलिशियस आहे तर हे जे वेगवेगळ्या गोष्टी जे कोणी कलेक्ट केलं त्या कलेक्टरचं नाव ह्या सगळ्या गोष्टी आपण त्याच्यावरती मेन्शन करून ते आपण प्रिझर्व करू शकतो काही मटेरियल्स आपल्याला फ्रेश मटेरियल आपण कलेक्ट करून आपण ताजं ताजं एखाद्या पेट्रोल पेटमध्ये महिना दोन महिने ठेवून त्याची लाईफ सायकल त्याच्या स्टेजेस आपण स्टडी करू शकतो परंतु बऱ्याच वेळेला फ्युचरमध्ये त्या वनस्पतींचा अभ्यास करण्यासाठी आपल्याला काही वेळेला ते प्रिझर्व करून ठेवावं लागतं तर, तर ते हे जे प्रिझर्वेशन करायचं आहे ते काही होयर सोल्युशन जे आहेत की ज्याच्यामध्ये डिस्टिल वॉटर असेल किंवा मार्केबिक असेल क्लोरल हायड्रेट असेल किंवा ग्लिसरीन असेल त्याच्यामध्ये ते आपण मिक्सर तयार करून ठेवू शकतो तर वेगवेगळे जे मायक्रोसॉफ्ट जे आहेत फील्डवरती देखील आपल्याला एखादा बायनोकिलो मायक्रोसॉफ्ट असेल तर चांगलेच आहे तर आपण हँडलेन्स तर आपण घेतलीच पाहिजे ज्याच्याशिवाय आपल्याला ब्रायफेट बघता येत नाही कारण ते अत्यंत लहान प्लांट्स आहेत आणि त्यानंतर मग लॅबमध्ये आपण मायक्रोसॉफ्ट जे बायनोकुलर असेल ट्रायनॅक्युलर असेल अलीकडे काही कॅमेरा अटॅचड असलेले काही ट्रायनॅक्युलर बायनॅक्युलर मायक्रोसॉफ्ट आपल्याला अवेलेबल आहे किंवा आजकाल डिजिटल देखील मायक्रोसॉफ्ट आलेलं आहे डायरेक्ट स्क्रीन अटॅच असलेले देखील आपल्याला मायक्रोसॉफ्ट बघायला मिळतात नंतर मग स्पोर्ट्स वगैरे आहेत ते आपण स्कॅनिंग इलेक्ट्रॉन मायक्रोसॉफ्टच्या माध्यमात देखील आपण एस सी एम स्टडी देखील आपण त्याचा करू शकतो आणि मग ह्या सगळ्या गोष्टींचा एकूण अभ्यास केल्यानंतर आपण जे काही वेगळे इलिस्ट्रेशन रिलेटेड गोष्टी आपण स्केच करतो त्याच्यामध्ये एकूण त्याचं थॅलस असेल की ज्यामध्ये हॅबिट जे असेल त्याचा आपण वेगवेगळ्या गोष्टी ज्या आहेत की त्याचे जे ब्रँच असेल लिप असतील लिफ लोबिल्स असतील किंवा अंडर लिव्ह असतील त्याच्या ॲक्सिसचं सेक्शन असेल लिपचं सेक्शन असेल लिपचा लिपमधले जे सेल्स आहेत मग ते मार्जिनचे सेल्स सेंट्रलचे सेल तर हे वेगवेगळ्या रिजनमधले सेल्स त्यांचा साईज शेप फॉर्म असतील त्याच्यामध्ये काही ऑइल बॉडीज प्रेझेंट असतात त्यांचा देखील अभ्यास करणं गरजेचं आणि त्यामुळे अत्यंत ह्या मायक्रोस्कोपिक लेवलवरती त्याचा अभ्यास करायला लागत असल्यामुळे शक्यतो ब्रायफाईटचा अभ्यास करायला कोणी जास्त धजावत नाही आणि तरी देखील बऱ्याच ब्रायफाईटचा अभ्यास आता जगाबरोबर भारतात आणि महाराष्ट्रामध्ये देखील झालेला आहे विशेष म्हणजे जगाची जी एकूण चेकलिस्ट आहे लिवरवर्स अँड हॉर्नवर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड वर्ल्ड चेकलिस्ट देखील आता तुम्हाला इंटरनेटवरती अवेलेबल आहे ती डाउनलोड करून तुम्ही बघू शकता त्यामुळे जगामध्ये ज्या सगळ्या लिवरवर्स आणि हॉर्नवर्ड्स ब्रायफाईट ज्या स्पीसीज आहेत त्यांची देखील आता चेकलिस्ट आपल्याला ऑथेंटिक चेकलिस्ट जे ती अवेलेबल आहे तर जुन्या काळामध्ये काही वेळा कलर्ड ड्रॉइंग जे आहेत इंडस्ट्रेशन वगैरे आपण काढतो त्याच्याबरोबर कलर ड्रॉइंग देखील आपल्याला पूर्वी बघायला मिळायचे कारण कॅमेरा ज्या वेळेला नव्हता त्या काळामध्ये बरेचसे जे आर्टिस्ट असेल त्यांच्या माध्यमातून ही चित्र त्यांची त्या ब्रायफाईटची रेखाटली एक लिस्ट आहे की जी अत्यंत महत्वाची आहे की जो आपण रेफरन्स म्हणून युज करू शकतो की ज्याच्यामध्ये फ्लोरिस्टिक्स मध्ये लिव्हर वर्ड्स ऑफ 
वेस्टर्न हिमालयाज आणि ऍडजस्टन रिजन जो आहे जो कश्यप किंवा पंजाब प्लेन्स तर कश्यप मग अशी आपण जे म्हटलं की जे फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी की ज्यांनी हे पुस्तक सुरुवातीचं भारतामधलं जे पुस्तक आहे त्यातला ह्याचा नंबर वर वरचा आहे की जो एकोणीसशे एकोणतीस बत्तीस मध्ये हे लिहिलेलं पुस्तक आहे जे आधी ते प्रमाणित आणि रेफरन्स साठी ते वापरलं त्याच्यानंतर बऱ्याच संशोधकांनी काम करून वेगवेगळे फ्लोरा लिहिलेले आहेत ज्यामध्ये हिपेटिजन अँथोसिरोट ऑफ ग्रेट हिमालयन नॅशनल पार्क आहे मॅन्युअल ऑफ लिओवर्स अँड हॉर्नोट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश आहे स्पेसिस हिपॅटिक गार्डन असेल ब्रायफेट्स ऑफ वायनर इन वेस्टर्न गार्ड्स ब्रायफोर ऑफ गुजरात हिपेटेसी ऑफ खासियन जेन्शिया हिल्स इस्टर्न हिमालय इपिफायलस लिओवर्स ऑफ इस्टर्न हिमालय हे पुस्तक तर अत्यंत सुंदर आहे कारण वेगवेगळ्या मोठी मोठी जी झाडं आहेत वनस्पती आहेत विशेषतः अँजेस मुळे प्लांट्स आहेत त्यांच्या पानावरती ज्या विशेषतः डिवोर्वर्स अँड हॉनवर स्पेसिस वाढतात त्यांची माहिती या पुस्तकामध्ये तुम्हाला बघायला मिळेल त्यानंतर द ट्राय फ्लोअर ऑफ सद मोस्ट वेस्टर्न घाट्स इंडिया तमिळनाडू जो जो भाग आहे तिथला वेस्टर्न घाटचा भाग जिथं डॅनियल ने एडी डॅनियल सोन आहे त्यांनी ते काम केलं आहे देन ब्रॉयफेट फ्लोअर ऑफ नॉर्थ कोंकण महाराष्ट्र हे मागास तुम्हाला सांगितले की चौधरी म्हणून जे बी एल चौधरी जे आहेत त्यांनी ब्रायफेट फ्लोअर ऑफ नॉर्थ कोंकण महाराष्ट्र तर नॉर्थ कोंकण रिजन जो आपला महाराष्ट्रातला जो आहे त्याचं काम या पुस्तकामध्ये तुम्हाला बघायला मिळेल अनेक मोनोग्राफ्स आहेत त्याच्यामध्ये ब्रायफेट्स ऑफ इंडिया रिक्षेची फॅमिली जी आहे त्याच्यावरती हा मोनोग्राफ श्रीवास्तव यांनी लिहिलेला आहे जिनस फॉसुमरोनिया इन इंडिया दॅन टॅक्सॉन ऑफ इंडियन मेडजरी इंडियन अन्युरेसी इंडियन हॉर्मर्स इंडियन लेपिडोजिनी द जिनस सायथोडियम लोफोलेजिनिया इन इंडिया देन नोटोथायलेसी ऑफ इंडिया अँड नेपाळ हे देखील अत्यंत सुंदर पुस्तक आहे नोटोथायलेसी ऑफ इंडिया अँड नेपाळ हे जरूर सगळ्यांनी जे अभ्यास करणारे लोक त्यांनी विकत घ्या देन इंडियन जिओकॅलिसी इंडियन कोलोलेजिया तर अनेक वेगवेगळ्या फॅमिलीज वेगवेगळ्या वेगळे जिनस यांच्याशी संदर्भातली ही माहिती तुम्हाला वेगवेगळ्या पुस्तकामध्ये मोनोग्राफच्या फॉर्ममध्ये बघायला मिळेल आणि मी किंवा सगळी जे आता प्रायव्हेट्स जे जास्त प्रमाणात रेफर केले जाणार पुस्तक सध्याचं जे आहे ते म्हणजे लिवरवर्स अँड हॉर्मोर्स ऑफ इंडिया अँड अनोनेटेड चेकलिस्ट तर सिंग डी के आणि सिंग एस के यांचं हे पुस्तक आहे दोन हजार सोळा मध्ये बॉटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियानं हे पब्लिश केलेलं पुस्तक आहे की भारतामध्ये आतापर्यंत ज्या काही डिस्क्राईब जे व्हॅलिडली पब्लिशड स्पीसीज जे आहेत त्या सगळ्या तुम्हाला त्या एका पुस्तकामध्ये बघायला मिळतील आणि महाराष्ट्रामध्ये जो डाटा आता सध्या अवेलेबल आहे जो ऑथेंटिक डाटा आहे तो सगळ्या ह्या पुस्तकामध्येच तुम्हाला तो बघायला मिळेल आणि भारतातला देखील बघायला मिळेल परंतु महाराष्ट्रामध्ये जे आता आजचं जे व्याख्यान आहे त्याच्याशी रिलेटेड जो काही डाटा असेल तो या पुस्तकातनं मी बऱ्यापैकी सगळा घेतलेला आहे आणि अत्यंत जे रिसेंट एक दोन पेपर आहेत दोन स्पेशल नवीन स्पेशल डिस्क्राईब केले आहेत महाबळेश्वर मधनं त्यानंतर रेफरन्समध्ये येईल स्लाईड दाखवताना तर हे पुस्तक सध्या अत्यंत महत्वाचं आहे जर तुम्हाला ब्रायफेट मधील विशेषतः लिवरवर्स आणि हॉनवर्सचा अभ्यास जर करायचा असेल तर तर जगामधले काही वेगवेगळ्या ह्या हार्डबेरी आहेत मी काही सगळी नाव वाचत बसत नाही त्यातले भारतामधले देखील फेमस जे आहे ते हार्बेरियम ऑफ बॉटनी डिपार्टमेंट युनिव्हर्सिटी ऑफ लखनौ आणि हार्बेरियम ऑफ बॉटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया या आसाममध्ये आहे त्यानंतर हार्बेरियम ऑफ नॅशनल बॉटॅनिकल रिसर्च इन्स्टिट्यूट ऑफ लखनौ ही जी फेमस आहे आणि आपल्याकडे जी कालिकत युनिव्हर्सिटी मधली जी आहे हार्बेरियम ऑफ कालिकत युनिव्हर्सिटी की जिथं के पी राजेश आणि नायर मंजू नायर तर हे दोन अत्यंत चांगले ब्रायोलॉजिस्ट आहेत की ज्यांनी तिथं हार्बेरियम डेव्हलप केलं आहे जिथं अनेक डिवरोबर्स हॉनवर्स आणि मॉसिस त्यांनी डिझर्व केले आहेत तर साधारणतः टेक्सॉनॉमिक पोझिशनचा जर विचार केला तर अत्यंत रिसेंट जे थ्री फायलेम आहेत त्यामध्ये मार्केशो फायटा अँथोसिरोट फायटा आणि ब्रायो फायटा हे आपल्याला बघायला मिळतील तर फ्रान्स स्टेफानी सो दिस इज वन ऑफ द जर्मन ब्रायोलॉजिस्ट इन बर्लिन अँड ग्रॅज्युएटेड फ्रॉम द युनिव्हर्सिटी दॅट इज नॉगली चेस जिम्नॅसियम सो वेअर ही बिगॅन ट्रेनिंग टू बी अ बिझनेसमॅन इन द वूल स्पिनिंग इंडस्ट्री आता याचा आणि ब्रायोफेटचा काही संबंध नव्हता किंवा त्याचं शिक्षण देखील त्या ब्रायोफेटशी रिलेटेड किंवा बॉटनीशी रिलेटेड झालेलं नव्हतं तो एक बिझनेसमॅन होता की जो वूल स्पिनिंग इंडस्ट्री जी आहे तर वूल तयार करणारी जी इंडस्ट्री की तो एक बिझनेसमॅन होता त्या त्यातला सो ही बोर ही वर्क बोथ इन टॉय शॉप अँड इन पब्लिशिंग हाऊस आणि तो शिवाय एका खेळण्याच्या दुकानामध्ये आणि शिवाय त्याचं एक पब्लिशिंग हाऊस जे होतं त्याच्यामध्ये तो काम करायचा 
by the age of 34 stefani began publishing papers on the subject of liberals ata jacha kahi kadi matra sambandh nahi vanaspati shastra shi madhe botanish ki biophysics ki to 34 ya varshanantar ki jana je liberals varti je publish zalele work hai tyacha to abhyas karal jana shuruvat ki so he never attended university and it is not known how his interest in biology was sparked तर युनिव्हर्सिटीचं शिक्षण घेतलं नसताना देखील विद्यापीठ शिक्षण नसताना देखील आणि ब्रायपेटचा संबंध नसताना देखील त्यांना ते काम सुरू केलं आणि जवळपास दहा हजारच्या वर स्पेसीजचा त्यांना अभ्यास केलेला आहे की ज्याच्या त्यांना चार हजार स्पेसीज नवीन शोधून काढले तर हे एक अत्यंत हे वेगळंच उदाहरण आहे की आमच्यासारखे त्यामध्ये काम करणाऱ्या व्यक्तींना देखील इतक्या स्पेसीज स्टडी करणं आणि त्याचा त्यातले नवीन स्पेसीज शोधून काढणं देखील आजकाल दुरापास्त असताना देखील स्टेफानीनं हे अत्यंत दुर्मिळ काम त्याच मानावं लागेल त्याचे व्हॉल्युम्स देखील आहेत पुस्तक देखील उपलब्ध आहेत हे मग आपण नाव घेतलं की भारतामध्ये एस आर कश्यप जे आहेत की ज्यांनी भारतामध्ये ब्रायफेट्सच्या कामाचा जो पाया तो गाठलेला आहे की जे पंजाब युनिव्हर्सिटी मधनं अठराशे नव्याण्णव मधनं मॅट्रिक मॅट्रिक झालेले होते त्यानंतर एकोणीसशे सालामध्ये ते मेट्रिक मेडिकल कॉलेजमध्ये जॉईन झालेले होते आणि त्याच्यानंतर ते मेडिकल सर्व्हिसमध्ये सांगता दोन वर्ष काम केल्यानंतर युनायटेड प्रोव्हिन्सेसमध्ये एकोणीसशे दहामध्ये ते युरोपमध्ये केंब्रिज युनिव्हर्सिटी जी आहे तिथं त्यांनी नॅचरल सायन्समध्ये डिग्री घेतली होती आणि नंतर मग ब्रिटिश कालीन भारत जो आहे की जिथं लाहोरमध्ये पंजाब युनिव्हर्सिटीमध्ये त्यांनी एकोणीसशे एकोणीसमध्ये प्रोफेसर म्हणून कामाला सुरुवात केली होती आणि मग साधारणतः एकोणीसशे वीसमध्ये सो ही वॉज फाउंडर ऑफ सेक्रेटरी ऑफ इंडियन फाउंडर सेक्रेटरी ऑफ इंडियन बॉटॅनिकल सोसायटी अँड सबसिक्वेंटली प्रेसिडेंट आणि नंतर मग त्यांनी ब्रायफाइट्स मध्ये प्रचंड काम केलं की ज्यांनी विशेषतः हिमालयन रेंजेस जे आहेत आणि पंजाबचा काही जो भाग आहे तिथं विशेषतः लिवरवर्स आणि हॉर्मवर्स यांचा त्यांनी अभ्यास केला तर आपण पटपट यातले काही महत्वाचे कॅरेक्टर्स मी सांग सांगेन की ज्यामध्ये विशेषतः ब्रायफाइट्स जे आहेत जरी ते जमिनीवरती बघायला मिळत असेल तर ते पाण्यामध्ये देखील आपल्याला बघायला मिळतात आणि त्यांच्यामध्ये लाईफ सायकलमध्ये पाण्याचा रोल अत्यंत महत्वाचा आहे सो दे आर दे आर फोर दे आर कॉलेज अँड बिबियन्स ऑफ द प्लान किंगडम तर बाकीचे कॅरेक्टर्स आपण डिस्कस केले आहेत यापूर्वी तर जमिनीवरती तर ते वाढतातच विशेषतः ओलसर जमीन जिथं ओलसर पण आहे अशा ठिकाणी ते बघायला मिळतील मग ते अगदी जास्त पाऊस असलेल्या प्रदेशामध्ये विशेषतः कोकणामध्ये तुम्हाला झाडांच्या फांद्या झाडांची पानं मोठमोठी जी झाडं आहेत त्याच्यावरती देखील तुम्हाला हे बघायला मिळतील आणि काही आहेत त्यातले पाण्यामध्ये देखील बघायला मिळतात जसं रिक्षा फ्लुटन्स आणि रिक्षा कार्पस नट्टन्स रिक्षा फ्लुटन्स आपल्याकडे मी पनाड्यावरती ऑब्झर्व केलेले आहे कासपटारावरती तिथं जे कोमरगिनी तलाव जो आहे तिथं जो वातप्रवाह आहे तिथं त्या खडकावरती देखील तुम्हाला रिक्षा फ्लुटन्स बघायला मिळेल भुदरगडच्या किल्ल्यावरती देखील मी रिक्षा फ्लुटन्स पाहिलं होतं परंतु अजूनही मला महाराष्ट्रामध्ये रिक्षा कार्पस नट्टन्स काही बघायला मिळालेले नाही तर एकूण हॅबिटेट विचार केला तर ते पाण्यामध्ये बघायला मिळू शकतात जमिनीवरती बघायला मिळू शकतात तुम्हाला झाडांच्या फांद्यावरती बघायला मिळू शकतात आणि झाडांच्या पानावरती देखील वाढताना बघायला मिळतील तर झाडांच्या पानावरती जे आढळणारे जे लिवरवर्स फनवर्स आहेत त्यांचा अभ्यास महाराष्ट्रामध्ये विशेषतः कमी आहे तर इथून पुढच्या काळामध्ये विशेषतः जे कोकणामध्ये राहणारे जे व्यक्ती आहेत त्यांनी जिथं पाऊस भरपूर पडतो तिथं टेरेस्ट्रीय तर तुम्ही पाहाच परंतु त्याच्या बरोबर झाडावरची विशेषतः मोठमोठी झाडं त्याच्या फांद्या आणि पानावरती ज्या काही स्पेसीज असतील त्या बघण्याचा निश्चित प्रयत्न करा तर पानावरती असेल जमिनीवरती असेल झाडाच्या फांद्यावरती असतील बर्फामध्ये असेल वाळवंडात असेल तर सगळीकडे तुम्हाला हे ब्रायफाइट्स जे आहे ते वाढताना बघायला मिळतील तर हे पुस्तक निश्चित खरेदी करा इफी फायलस लिव्हर वॉर्स ऑफ इस्टर्न हिमालय मोनाली सिडी आणि डीके सिंग बी एस आय ने पब्लिश केले पुस्तक आहे की ज्यांनी भारतामध्ये साधारणतः एकोणतीस स्पीसीज जे आहेत तीन ऑर्डर मधल्या मेटेरियल्स पोरेलियल्स आणि जुंगर मॅन्युअल्स तर यांचा संपूर्ण डाटा जो आहे तो या पुस्तकामध्ये त्यांनी दिलेला आहे तर विशेषतः हा जो इस्टर्न हिमालयाचा जो भाग आहे तिथं पाऊस देखील भरपूर पडतो म्हणजे चेरापुंजी हा जो रिजन जो असे सेव्हन सिस्टर्स जिथं आहेत जिथं पानावरती देखील भरपूर असे छोटे छोटे लिव्हरवर्स आणि हॉर्नवर्स विशेषतः हॉर्न लिव्हरवर्स वाढत असतात तर त्यांचा त्यांनी अभ्यास करून तो डाटा इथे पब्लिश केलेला आहे तर हे चित्र की इथं तुम्हाला लक्षात येईल की हा जो भूतान चायना म्यानमार बांगलादेशचा लगतचा सगळा जो सेव्हन सिस्टर्स जे इस्टर्न हिमालयाचा भाग आहे की इथं पाऊस भरपूर असतो इथला त्यांनी तो झाडांच्या पानावरती वाढणाऱ्या लिव्हरवर्स अभ्यास केलेला आहे 
इकडे वेस्टर्न घाटमध्ये देखील विशेषतः केरळ आणि तमिळनाडू आणि कर्नाटकचा जो भाग आहे तिथे देखील ए पी पाहिलेच रिव्हर वर चालवतात महाराष्ट्रामध्ये आम्ही एक प्रयत्न केला जिथं तिलारीचा हा जो रिजन आहे गोव्याचा वरचा भाग तिथं काही पानावरती आम्हाला बघायला मिळालेले आहेत परंतु मला अर्थ अशी की मी जत मध्ये किंवा दुष्काळी भागामध्ये एका कॉलेजवरती काम करतो आणि हा तिलारीचा भाग एका टोकाला पडतो आणि त्यामुळे आम्हाला बऱ्याचशा वेळेला कलेक्शन करताना लिमिटेशन्स येतात त्यामुळे इथून पुढच्या काळामध्ये जे कोंकणामध्ये राहणारे जे तुम्ही सगळे लोक आहात त्यांनी हे झाडांच्या पानावरती जे काही लिव्हरचे स्विच आहेत ते बघण्याचा खास करून प्रयत्न करा सो डिस्कस सम हॅबिटॅट्स तर तुम्हाला हे का देवळाच्या भिंतीवरच चित्र आहे की जिथं मॉसेस आणि त्याच्यावर काही लिव्हर वर्ष पडले तर सरास आता तुम्हाला पावसाळ्यामध्ये हे चित्र बघायला मिळेल तर तुम्ही आता हे लेक्चर झाल्यानंतर उद्यापासून जर थोडस बाहेर आसपास बघायला गेलात तर तुम्हाला देवळाच्या भिंती जुन्या वाड्यांच्या भिंती घर त्यानंतर कट सर्फेसेस याच्यावरती तुम्हाला मॉस आणि त्याच्याबरोबर असे काही लिव्हर वर्स वाढताना बघायला मिळतील असे हे जे कडेल आहे ते सगळं मॉस आहे बारीक बारीक आणि मध्ये वाढलेले आहे ते रिबन शेपड साधारणतः थॅलस असलेले आहे ते प्रॅजू कॅस माय पेंटिक्युलर तुम्हाला दगडांच्या ज्या भेगा असतील फट्टे असतील त्याच्यामध्ये देखील तुम्हाला अनेक ब्रायोफाईट्स मॉसेस वाढताना बघायला मिळतील हा पन्हाळ्यावरला फोटो आहे की जिथं काही आंधार भाव आंधार कोठडी असे वेगळे धान्याचं कोठार असे वेगळे जे काही जुन्या ऐतिहासिक इमारती आहेत त्याचे जे काही दगडी बांधकाम आहे त्याच्या फुटीमध्ये तुम्हाला त्या चिरामध्ये तुम्हाला हे सगळे लिव्हर वर्स जे आहे बघायला मिळतील तुमच्या देखील भागामध्ये जुनी देवळं जुन्या इमारती जुने जे काही बांधकाम असतील विशेषतः किल्ले वगैरे आहेत त्यांच्या भिंतीवरती तुम्हाला हे सर्रास तुम्हाला ड्रायफाईट्स बघायला मिळतील लिव्हर वर्स आणि हॉनवर्स काही वेळेला कट सर्फेसेस बऱ्याच वेळा रस्त्याकडे जो कट सर्फेस आहे की जो बऱ्याच वेळेला अनडिस्टर्ब आहे त्याच्यावर देखील तुम्हाला ओलसर सॉईल क्रस्टवरती तुम्हाला वाढताना बघायला मिळतील झाडांच्या पानावरती देखील तुम्हाला लिव्हर वर्स बघायला मिळतात सो दिस इज लेफ्ट लेजन ऑफ ओली कोला की जे इफिफायलस इफिफायटिकली विशेषतः इफिफायलस आहे पानावरती वाढणारं काही वेळेला तुम्ही कुंपणाला बांबू वगैरे बांधता किंवा इथं काही लाकडं वापरता ते पावसाळ्यामध्ये खराब होतात कुजत असतात अशा ह्या लाकडावरती देखील तुम्हाला हे लिजुनी ऑफ लेवा जे आहे ते वाढताना बघायला मिळेल अशा अनेक वेळी बरोबर तुम्हाला ह्या लाकडावरती देखील बघायला मिळतील तर मॉसेस आणि हॉर्नवर्ड्स हे जे आहेत तर अनेक वेगवेगळ्या हॅबिटेट वरती विशेषतः जिथं जास्त पाऊस आहे अशा ठिकाणी हे कोकणामध्ये तर कॉमनली तुम्हाला सहज दिसणाऱ्या वनस्पती आहेत फक्त आपण लहान असण्यामुळे सूक्ष्म असण्यामुळे आपण त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करतो कारण ते आयडेंटिफाय करायला तुम्हाला कलेक्ट करून तुम्हाला लॅबमध्येच त्यांना मायक्रोसोबत बघितल्यानंतरच तुम्हाला विशेषतः त्यांचा अभ्यास केल्यानंतर मग आपल्याला कोणती स्पीच आहे ते सांगता येतं सहज डोळ्याला दुरून आपल्याला हे सांगता येत नाही वेगवेगळे हॅबिटॅट्स आहेत की जे जंगलामधील लाकडं झाडं त्याच्या फांद्या हे पानं याच्यावर तुम्हाला कॉमली बघायला मिळेल आणि त्यामुळे एकूण नेचरमध्ये जो हिरवेगारपणा जो दिसतो सो दिस ग्रीन पॅच इज इन्क्रिजिंग और एनहान्सिंग द ऍस्थेरिक व्हॅल्यू आणि त्यामुळे एकूण निसर्ग सौंदर्यामध्ये भर घालणारे हा ड्रायफाईट हा वनस्पती ग्रुप आहे सो इन दिस वे दे आर ग्रोईंग ऑन रॉक सिमेंट ब्रिक वॉल्स वुडन स्ट्रक्चर्स अँड अदर हार्ड सर्फेसेस इन रेनी सीझन पर्टिक्युलर त्यातले काही आहे ते तुम्हाला हँगिंग कंडिशनमध्ये थोडेसे लेंथ जे असलेले इपिपॅटिक लिव्हर वर्स देखील तुम्हाला बघायला मिळतील तर याच्यामध्ये दोन जनरेशन आहेत अल्टरनेशन ऑफ जनरेशनचा विचार केला तर हेट्रोमॉर्फी जनरेशन त्यातलं पहिलं डॉमिनंट आहे ते गॅमेटफायटिक स्टेज आहे आता पावसाळ्यामध्ये तुम्हाला जे हिरवगार वाढताना दिसत आहे ते आहे ते गॅमेटफायटिक स्टेज आणि एक महिना दोन महिन्यानंतर तुम्हाला फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर स्पोरफाईट्स त्यामध्ये बाहेर आलेले दिसतील तयार झालेले बघायला मिळतील काहींच्या मध्ये रिक्षियामध्ये स्पोरफाईट त्या थॅलसमध्ये एम्बेड असतो जो आपल्याला दिसत नाही काही मध्ये तुम्हाला स्पोरफाईट्स जसं मार्केशियामध्ये तुम्हाला स्पोरोफाईट इमर झालेले बघायला मिळतील इथे देखील तुम्हाला फॉसम ब्रोन याचा हा स्पोरोफाईट आहे की जो तुम्हाला ज्याच्यामध्ये फ्रूट सिट्टा आणि वरती गोल दिसत मोहरीच्या आकाराचा आहे ऍक्च्युली तो मायक्रोसॉफ्ट मध्ये घेतलेला फोटो आहे परंतु ते खूपच लहान मोहरीचं बी जसं दिसतं सीड तसं साधारणतः तो स्पोरोफाईट दिसतो फॉसम ब्रोन याचा तर ह्याच्यामध्ये असे एकूण दोन अल्टरनेटिंग स्टेजेस आहेत एक आहे ते गॅमेट फाईट दुसरी आहे ती स्पोरोफाईट तर यातलं गॅमेट फाईट हे हिरवगार असतं फोटोसिंथेटिक आहे स्वतःचा अन्न स्वतः तयार करतो परंतु हा जो स्पोरफाईट असतो मात्र तो 
గ్యామెట్ వంటి వారికి న్యూట్రిషన్ దృష్టి మీతో డిపెండెంట్ వస్తుంది సో దో దీస్ టూ పిక్చర్స్ ఆర్ ఆఫ్ ద పసన్ గోనియా హిమాలయన్స్ तर एक आई मॉसेस आहेत की ज्याच्यामध्ये देखील हे मॉस वनस्पती अत्यंत लहान की ज्याच्यामध्ये हा तुम्हाला फूड सीट आणि कॅप्सूलचा भाग बघायला मिळेल तर वरती हे सगळे गोल गोल हँकिंग कंडिशन पैकी दिसतात ते कॅप्सूल्स आहेत तर इथं त्याचं ते लीड जे आहे झाकण निघून जातं आणि त्याचे जे पेरिस्टोम तिची रिंग आहे ती ओपन होते आणि त्यातून जे स्पोर्ट्स आहेत ते बाहेर पडले जातात तर प्रिमेटिव्ह ब्रायोफाइट जे आहे त्याच्यामध्ये गॅमोथेटिक स्टेज तुम्हाला डायकोटम असली ब्रँच बघायला मिळेल आणि जमिनीवरती पसरट अशी वाढलेली बघायला मिळेल तर हे आहे ते तुम्हाला टार्जुनियाच मेल थॅलस आहे ज्याच्यावरती नाम मोडले सर्व जे स्ट्रक्चर ते ऍक्च्युली अँथिरायडी आहेत आणि इथं आहे ते नोटोथायलस आहे आणि जे ऍडव्हान्स फॉर्म्स जे आहेत साधारणतः इव्हॉल्व फॉर्म्स की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला गॅमोथेट हा साधारणतः स्टेम लाईक लिफ लाईक आणि रायजोड लाईक स्ट्रक्चर्स त्याच्यामध्ये बघायला मिळतात तर मॉसेस जे आहेत त्याच्यामध्ये तुम्हाला हे गॅमेटफाईट आणि नंतर मग फर्टिलायझिंग झाल्यानंतर तुम्हाला स्पोरफाईट जातो तयार होत असतो सो दीज आर ऑटोट्रॉप ऑटोट्रॉप्स आर ऑटोफाईट्स तर याच्यामध्ये क्लोरोफिल पेमेंट असणार स्वतःचा न स्वतः तयार करतात तर हे रिकार्डिया लेवेरी म्हणून आहे कास पठारावरती घेतलेला फोटो आहे त्याच्यामध्ये दिसणारे हे क्लोरोप्लास्ट तुम्हाला बघायला मिळेल तर याच्यामध्ये मुळं जे आहेत ते अपसेंट असतात कारण खूपच लहान मायक्रोस्कोपी प्लांट्स आहेत आणि त्यामुळे त्यांना पाणी वाहून येण्याची काही गरज नाही अंतर्गत रचना असण्याची काही गरज नाही त्यामुळे ट्रॅ झायलेम आणि फ्लोएम त्याच्यामध्ये नसतातच डेव्हलप होत नाही आणि त्यामुळे प्रिमेटिव्ह फॉर्म्स जे आहेत त्याच्यामध्ये तुम्हाला युनिसिलर रायजर्स बघायला मिळतील आणि ऍडव्हान्स फॉर्म्स जे आहेत त्याच्यामध्ये तुम्हाला ब्रँच आणि मल्टिसिलर रायजर्स बघायला मिळतील अत्यंत लहान सूक्ष्म धाग्यासारखे जे मायक्रोस्कोपी बघितल्यानंतर सफेल करतात रायजॉइड्स उघड्या डोळ्यात थोडेसे दिसतात त्यालाच जे जमिनी लाटेच असतं तिथं जमिनी कलच्या बाजूने काय तुम्हाला धागे धागे असतात की जे स्ट्रक्चर आहे ते राहिलं असतं की जे अँकरेज आणि ऍब्सॉर्प्शन करण्याचं काम करतात तर इथं टार्जन हायपोपालाचे स्मूथ वॉल्ड आणि ट्युबर क्लिअर राहिलं असतं बघायला मिळते आणि मॉसेस मध्ये तुम्हाला ब्रँच बघायला मिळते तर एकूण जे प्रिमेटिव्ह ब्रायोफाइट्स जे आहेत की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला काही वेळेला लिफ लाईक स्ट्रक्चर्स देखील बघायला मिळतात की जसं इमेजमध्ये चिलोले जे ना इंटरटेक्स्टा नावाचे प्लांट आहे त्याच्यामध्ये गॅमेट फाईट वरती तुम्हाला इथं एक ब्रँच लाईक स्ट्रक्चर की ज्याच्यावरती लिव्ह आणि त्याच्या मागच्या बाजूला काही वेळेला अंडर लिव्ह देखील पाहिजे असतात तर व्हेंट्र सर्व्हिस जो आहे की जिथं तुम्हाला अंडर लिव्ह देखील बघायला मिळतात तर मॉसेस मध्ये एकूण लिव्ह जे आहेत ते तुम्हाला कॉमनली बघायला मिळतील ज्याला आपण मायक्रोफिल्स म्हणतो की अत्यंत सूक्ष्म आणि लहान लिव्ह आहे की ज्याच्यामध्ये एक मेडियन मिटरीब आहे तर एकूण मॉस क्लासिफिकेशनचा ज्यावेळेला आपण विचार करतो त्यावेळेला पानांचा विचार जास्त केला जातो कारण पानांचा साईज शेप फॉर्म त्याचं मार्जिन मार्जिनल सेल्स कसे आहेत त्याचे कडेचे सेल्स कसे आहेत मधले सेल्स कसे आहेत हे सगळे त्याची फोटोग्राफी करून त्या सेलचा अभ्यास केल्यानंतरच आपल्याला मॉस कुठला आहे हे बऱ्यापैकी आयडेंटिफाय करता येतं बाहेरून आपल्याला मग स्पोरफाईडच्या स्ट्रक्चरवरनं काही वेळेला जो स्पेशलिस्ट आहे जो तज्ज्ञ आहे त्याला मात्र काही वेळेला डायरेक्ट फिल्डवरती ओळखता येतात परंतु जिथं आपल्याला ओळख येत नाही तिथं आपल्याला बाकीचे कॅरेक्टर्स त्याचे मॉसेसचे अभ्यासावे लागतात तर इंटरनली सिम्पल टिश्यूज आहेत की ज्याच्यामध्ये जायले प्रोएम बाकी काही किंवा वस्किलो टिश्यूज ऍबसेंट आहेत तर लिव्हरवट असो किंवा हॉनवर्स जर सेक्शन आपण बघितला तर याच्यामध्ये तुम्हाला सिम्पल पॅरकॅम सेल्स की त्यातला रिक्षा जर त्यालाच किंवा मार्केशाचं बघितलं तर अपर तुम्हाला फोटो सेंथेटिक झोन आणि लोअर स्टोरेज झोन आहे तसंच तुम्हाला हॉर्नवर्ड्स असेल किंवा मॉसेसमध्ये देखील सिम्पल इंटरनल स्ट्रक्चर किंवा टिश्यूज बघायला मिळतील आणि जमिनीकडची जी बाजू आहे तिथं रायगर्ड्स असतील आणि मॉसेसमध्ये तुम्हाला जे स्टेन लाईफ पोर्शन आहे त्याच्या बेसला तुम्हाला रायगर्ड्स बघायला मिळतील तर प्रत्येक लिव्हरवर हॉर्नवर्ड असेल त्याचं स्टेम अॅनाटॉमीचा देखील विचार टेक्सॉनॉमिकमध्ये केला जातो की क्लासिफिकेशनमध्ये केला जातो त्यानंतर एकूण त्याचे जे काही स्ट्रक्चर्स जे आहेत त्यामध्ये लिफ असेल अंडर लिफ असेल लिफ लो बिल्स असतील त्याच्या आपल्याला मेजरमेंट देखील घरून घेणं गरजेचं असतं त्याच्यानंतर ते लिफ्टचे अरेंजमेंट कसे आहे त्याचं ओरिएंटेशन कसं आहे याचा देखील विचार केला जातो त्याच्यानंतर ब्रँचिंग पॅटर्न कसा आहे मग ते थॅलाइड असेल किंवा लिफी लिवर असतील ज्याचा देखील आपल्याला अभ्यास करावा लागतो त्याच्यानंतर एकूण लिफ्ट शेप्स आणि अंडर लिव्ह या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास आपल्याला विशेषतः क्रिटिकल कंडिशन मध्ये क्लासिफिकेशन करत असताना या गोष्टींचा आपल्याला अभ्यास करावा लागतो तर एकूण ब्रायोफाइट्स जे आहेत त्याच्यामध्ये तुम्हाला रिप्रोडक्शन जे आहे ते व्हेजिटेटिव्ह असेल असेक्शुअल असेल किंवा सेक्शुअल या वेगवेगळ्या माध्यमातून होत होताना बघायला मिळेल 
त्याच्यामध्ये तुम्हाला ट्युबर्स असतील बुलबिल्स असतील प्रोटोनिमल ब्रँचेस असतील फ्रॅगमेंटेशन याच्या माध्यमातून देखील तुम्हाला रिप्रोडक्शन होत असताना बघायला मिळेल तर हे मार्केशिया की ज्याच्यावरती जिम्मा कप्स तुम्हाला बघायला मिळतील आणि त्याच्या आतमध्ये जिम्मा बॉडीज असतात की ज्या वेगवेगळ्या असं सेक्शल मेथड्स बरोबर त्याच्यामध्ये सेक्शुअल मेथड्स देखील रिप्रोडक्शन जे बघायला मिळतात की ज्याच्यामध्ये मेन सेक्शन ऑर्गन्स आहेत त्याला आपण मेल जो आहे त्याला आपण अँथेराडियम म्हणतो आणि फिमेल आहे ज्याच्यामध्ये त्याला आपण चुगुनी म्हणतो तर इथे पिक्चर आहे की ज्याच्यामध्ये अँथेराडियम मधनं स्पर्म मास जो आहे तो लिबरेट झालेला बघायला मिळेल तर बायफ्लॅजिलेट स्पर्म साधारण त्याच्यामध्ये बघायला मिळतात की जे सिंगल वॉटर ड्रॉप आहे त्याच्या माध्यमातनं ते आजची कोणी नेकपर्यंत पोचतात त्यानंतर ते एक पर्यंत पोचतात आणि फर्टिलायझेशन होतं आणि डिप्लॉइड झायवर तयार होतो तर इथं तुम्हाला वेगवेगळे अँथेरायडियम मधले पार्ट्स दिसतात की ज्यामध्ये लिव्हरवर्स मधलं जे पिक्चर आहे स्पर्मचं ते तुम्हाला बायफ्लॅजिट स्पर्म बघायला मिळेल तर याच्यामध्ये फिमेल स्ट्रक्चर आहे ते आर्चिगोनियम आहे की ज्याच्यामध्ये एक तयार होत असतं हे बाकी सगळे स्ट्रक्चर्स कॉमनली तुम्हाला लिव्हर वॉड असो हॉर्न वॉड असो किंवा मॉस असो हे तिन्हीमध्ये तुम्हाला बऱ्यापैकी हे स्ट्रक्चर्स आर्चिगोनियमचं सेमच दिसेल आणि मग फर्टिलायझर झाल्यानंतर झायगोट तयार होतो की जो नंतर झायगोट जेमेट होऊन त्याच्यापासून तुम्हाला फर्दर जे काही पोस्ट फर्टिलायझेशन चेंजेस जे आहेत त्याच्यापासून तुम्हाला स्पोरोफाईट तयार होतो की जो डिप्लॉइड असतो आणि त्यानंतर मग मल्टीसेल्युलर असतो आणि त्यानंतर हा जो स्पोरोफाईट जो आहे की ज्याला बेसल फूट त्या वेळेला इलॉंगेटेड सीट आणि वरती कॅप्सूल जो आहे की ज्याच्यामध्ये ऍप्स्युअल स्पोर्ट तयार होतात ते तयार होत असतात तर हे तिन्ही स्ट्रक्चर्स आहे ते मॉसिस किंवा मार्केशियामध्ये बघायला मिळतात रिक्षियामध्ये फक्त कॅप्सूल असतो आणि हॉर्नवर्ड जे आहेत त्याच्यामध्ये तुम्हाला फूट आणि कॅप्सूल फक्त बघायला मिळेल की ज्याच्यामध्ये सीटा टोटली ऍप्सेंट असतो तर याच्यामध्ये एकूण दोन फेजेस आहेत त्यातली पहिली गॅमेट फटिका आणि हे सगळे जे चित्र दिसतात त्याच्यामध्ये तुम्हाला स्पोरोफाईट झालेले देवलं झाले बघायला मिळतील पहिला आहे ते मॉस स्पोरोफाईट मधला हा जो फूड सिटा कॅप्सूलचा भाग दिसतोय इथं आहे ते प्लॅजिओ कॅस्मा आहे इथं आहे ते पेली आहे की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला हा स्पोरोफाईट तयार झाले बघायला मिळेल इथं आहे ते अँथोसिरोस आहे इथं आहे ते शेवटचं नोटोथायलेस आहे की ज्याच्यामध्ये हा स्पोरोफाईट तयार होतो तर हॉर्नवर्ड्स जे आहेत ही शेवटची दोन पिक्चर्स आहेत ज्याच्यामध्ये तुम्हाला सिंगासारखे तुम्हाला हे स्पोरफाईट तयार होतात म्हणून याला हॉर्न लाईक स्पोरफाईट तयार होतात अशा त्याला हॉर्नवर्ड्स म्हणतो बाकी लिव्हरवर्ड्समध्ये तुम्हाला त्याचे जे ख्याल स्ट्रक्चर आहे ते लिव्हर लाईक लोब्स तुम्हाला बघायला मिळतात म्हणून त्याला लिव्हरवर्ड्स म्हणतात आणि मॉसेसमध्ये तुम्हाला स्टेम लाईक रूट लाईक आणि लिफ लाईक स्ट्रक्चर्स जे आहेत ते तयार होतात सर म्हणून एकूण ते मॉसेस त्यांना आपण म्हणतो तर ज्यावेळेला आपण स्पोर बाकीचा सगळा स्टडी करत असतो त्यावेळेला याच्यामध्ये स्पोरचं स्ट्रक्चर देखील त्याचा अभ्यास करणं देखील गरजेचं असतं कारण फॉर एक्झाम्पल आपण रिक्षिया जर विचार घेतला तर रिक्षियाचं थॅलस जे आहे ते जवळपास सगळ्या महाराष्ट्रामध्ये तुम्ही कुठे फिरला तर रिक्षियाचं थॅलस तुम्हाला हे रिक्षिया येतपर्यंत फक्त सांगता येईल परंतु तुम्हाला असं लक्षात येईल की मा मार्क्यांशी असेल कार्जिनी असेल प्लॅज्युक असं असेल ऍस्ट्रेल असेल हे सगळे जे थॅलस आहेत ते तुम्हाला त्या रिक्षासारखे दिसतात आणि काही वेळेला साया थोडी माहिती होती की रिक्षासारखं थॅलस दिसतं आणि त्यामुळे जो नव शिका असेल किंवा नवीन लोक किंवा इव्हन बॉटनी जिल्ह्यात लोकांना किंवा मला सुद्धा बऱ्याच वेळेला हे नेमकं कुठलं आहे थॅलस हे वरून आपल्या सहज सांगता येत नाही अशा वेळेला लॅबमध्ये ते मटेरियल जे आहे त्याच्यामधले स्पोरोफाईट मध्ये जे तयार झालेले स्पोर्ट्स आहेत त्यांचा अभ्यास करणं हे अत्यंत गरजेचं असतं आणि मग स्पोर्ट्सचा अभ्यास केल्यानंतर मग ती स्पीसीज कोणत्याही आपल्याला फायनली आपल्याला सांगता येऊ शकतं आणि त्यामुळं इथं स्पोर्ट्सचा अभ्यास देखील करणं अत्यंत गरजेचं आहे आणि त्यामुळं हे जे रिक्षियाचं जे थॅलस आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला ह्या पाऊच किंवा बॅगला एक स्ट्रक्चर आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला हे टेट्रा स्पोर्ट्स म्हणजे चार चार स्पोर्ट्स जे ग्रुप्स जे आहेत हॅप्लॉइड स्पोर्ट्स इथं बघायला मिळतील आणि त्यातनं मग सिंगल सिंगल स्पोर्ट्सचा तुम्ही डिस्टन्स आणि अप्रॉक्झिमली यांचा तुम्ही व्ह्यू जो आहे तो त्याचा अभ्यास तुम्ही करू शकता आजकाल स्कॅनिंग इलेक्ट्रॉनिक मायक्रोस्कोपीच्या माध्यमातून स्पोर्ट्सचा ए सी एम देखील करण्याचा प्रगत वाढलेला आहे तर बऱ्याच जणांना अजूनही संधी आहे की महाराष्ट्रामध्ये असेल किंवा महाराष्ट्रामध्ये जे जे काही बरेफाट आहेत त्यांचा स्कॅनिंग इलेक्ट्रॉनिक मायक्रोस्कोपच्या माध्यमातून अभ्यास करणं अजूनही शिल्लक आहे सो दिस आर सी पिक्चर्स विच आर शोईंग स्पोर्ट्स अँड इलेटर्स तर काही वेळेला काही स्पीसीज मध्ये जसं फॉर एक्झाम्पल इथं चाकाच्या वाजीसारखे जे स्ट्रक्चर दिसते लांब इलॉंगेटेड स्पायरली क्वाईल किंवा काही वेळेला दोन असतात काही वेळेला तीन क्वाईल्स असतात तर हे तुम्हाला सायथोडियम असेल 
आपल्या युग एसमा असेल पसंब्रोनी असेल याच्यामध्ये तुम्हाला हे इलेक्ट्रस बघायला मिळतात सो इलेक्ट्रस ऑर हायग्रोस्कोपिक इन नेचर आणि विशेषतः ड्राय स्पोरफाईट जे आहे जेवढा पाऊस पडतो सुरुवातीचा त्यावेळेला त्यांना पाण्याचा स्पोर झाला की ते मोठा लोतात आणि त्याच्यामुळे ते स्पोर्ट्स लूज करतात आणि ते स्पोर्ट्स बाहेर फेकण्यासाठी तुम्हाला लूज करून या इलेक्ट्रसचा फायदा होऊन असतो तर लाईफ सायकलचा विचार केला तर त्याच्यामध्ये गॅमोफायटिक आणि स्पोरोफायटिक जनरेशन डॉमिनेंट बघायला मिळतात मेल आणि फिमेल रिपोर्टेक्चर अँथर आणि आर्चू गुन्हे तयार होतात तर स्पॉर्मॅटोज ऑइल्स जे आहेत ते एक सिफ्यूज झाल्यानंतर डिप्लॉइड झायो तयार होऊन तुम्हाला स्पोरोफायटिक ज्याच्यामध्ये तुम्हाला मिळसेस झाल्यानंतर टेट्रा स्पोर्ट्स आणि हे स्पोर्ट्स वर जे ठेवून नवीन तुम्हाला थॅलस जे आहे ते तयार झाले तर अशा प्रकारे एकूण लाईफ सायकल मध्ये दोन स्टेजेस तुम्हाला बघायला मिळतात तर एकूण क्लासिफिकेशन जर बघितलं रिसेंट क्लासिफिकेशनचा विचार केला तर एकूण हे तीन ग्रुप्स जे आहेत हिपेटेसी मुसाय त्याच्यामध्ये रिसेंट क्लासिफिकेशन जर बघितलं तर मार्केन्शिव फायटा तर स्टॉटलर इन टू थाउजंड एट सो दिस फायला दॅट इज डिव्हिजन हॅज बीन क्लासिफाईड इन टू थ्री क्लासेस दॅट इज हॅपलो मेथ्रोस्पिडा मार्केटिफाइडिडाइडिडाइडिडाइडिडाइडिडाइडिडाइडिडाइडिडाइडिडाइडिडाइडिडाइडिडाइडिडाइडिडाइडिडाइडिडाइडिडाइडिडाइड
तुम्हाला आता सध्या वेस्टर्न घाट मध्ये वेगवेगळे जे सॉइल सर्फेसेस विशेषतः तुम्हाला साड्यावरती आता हा बऱ्याच वेळा अनुरा किंवा रिकार्डी आहे जे दोन जिनस आहेत ते तुम्हाला साड्यावरती कॉमनली बघायला मिळतील आता पाऊस भरपूर आहे कोकणामध्ये आणि हे जे पठार असतात पठाराचा भाग जो असतो विशेषतः जिथं विशेषतः कास पठार असेल किंवा इतर सगळे पठार जे सह्याद्री मधले आहेत तिथं तुम्हाला हे अन्युरा कॉमनली बघायला मिळेल तर त्यातली अन्युरा पिंगवीस ही जी स्पेसीज आहे ती तुम्हाला महाराष्ट्रामध्ये सुरुवातीला पुण्यामधनं डिस्क्राईब झालेली होती जोशी बिरादार यांनी रिकार्ड इंडिया काम पब्लिश केली होती की जे वन स्ट्रीम्स जवळ किंवा एकूण मॉइस्ट अर्थ जे आहे किंवा ग्रासेस मध्ये किंवा गवतामध्ये किंवा इवन तुम्ही वेगवेगळ्या पठारावरती तुम्ही जरी गेला तरी देखील तुम्हाला तिथं ती वाढताना बघायला मिळेल त्याच्यानंतर दुसरी जी आहे रिकार्डिया दुसरा जिनस आहे रिकार्डिया हा देखील तुम्हाला ओलसर जमिनीवरती पठारावरती हा बघायला मिळेल रिकार्डिया लेवरी नावाची स्पेसीज जी आहे की जी तुम्हाला परत ओलसर ठिकाणी बॉसेस बरोबर वाढताना बघायला मिळेल तर हे मी हा कास पठारावरचा फोटो आहे तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला थॅलस त्यानंतर तुम्हाला स्पोरोफाईट मॅच्युअर स्पोरोफाईट जे आहे ते आणखी एक महिन्या दोन महिन्यानंतर तुम्हाला त्याच्यावरती स्पोरोफाईट तयार झालेले बघायला मिळतील की ज्याच्या आतमध्ये तुम्हाला स्पोर्ट्स आणि इलेटर्स जे आहे ते बघायला मिळतील त्यानंतर हे आहे ते रिकार्डिया मल्टिफिडा सब स्पेसीज मल्टिफिडा हे देखील तुम्हाला ओलसर जमिनीवरती विशेषतः जे कट सर्फेस आहेत किंवा पठार जे आहेत त्याच्या देखील त्याच्यामध्ये एवरग्रीन फॉरेस्टमध्ये तुम्हाला हे रिकार्डिया मल्टिफिडा लिव्हरवर बघायला मिळेल तर महाराष्ट्रामध्ये आपल्या वेळेस श्रीवास्तव आणि उदार यांनी एकोणीसशे शहात्तरमध्ये ते डिस्क्राईब केलं होतं महाबळेश्वर म्हणून त्यानंतर डायग्रामी स्केच आहे की ज्यामध्ये स्पोर्ट्स आणि इलेक्ट्रिक्स आणि थॅलस दाखवलेलं आहे त्याच्यानंतर रिकार्डिया सांता पाऊल तर संता पाऊ नाव जे बॉटनिस्ट आहे त्यांच्यावरून त्या स्पेसिफिक नाव दिलेलं आहे तर माझं नाव येईल तिथं लक्षात ठेवायचं कोल्हापूर डिस्ट्रिक्ट तर कोल्हापूर डिस्ट्रिक्ट मध्ये कट सर्फेसेस जे आहेत रोड साईडला काही कट सर्फेसेस जे होते प्रॉब्लेम नाही ना आवाजाची म्हणजे आवाज येते काय कोणातरी आवाज येतोय प्लीज मायक्रोफोन जो आहे तो म्यूट करा कोणाच तरी आवाज येतोय झालाय सर तर ही शांतपोवी जी आहे ते वेस्टर्न घाट मधन तामिळनाडू असेल केरळ इथून देखील ती पब्लिश झालेली आहे स्पीसीज त्यानंतर आहे ते ऍस्ट्रेला खाशी यांना ही दुसरी फॅमिली आहे आयटोनी एशी म्हणून तर आयटोनी एशी मधला हा जिनस ऍस्ट्रेला आहे त्याच्यामधली ही पहिली स्पेसिज म्हणजे ऍस्ट्रेलाची ऍस्ट्रेला खाशियाना ही साधारणतः कट सर्फेसेस जे आहेत एव्हरग्रीन फॉरेस्ट आणि शोला फॉरेस्ट जो आहे केरळ आणि कर्नाटकाच्या भागामध्ये तुम्हाला शोला फॉरेस्ट जास्त प्रमाणात बघायला मिळतील तर महाराष्ट्रामधनं देखील ही डिस्क्राईब झाली आहे बोरघाट आणि डहाणू मधून स्पोर्ट्स आणि रॉकी पॅचेस वरती तुम्हाला शिर्डी एरिया मध्ये सावली मध्ये बघायला मिळेल जी महाराष्ट्रामधन महाबळेश्वर आणि कासपाटरावर तिथे शोधण्यात आलेली आहे तिथे रिपोर्टिंग झालेलं आहे तर ह्याचं त्याच जे थॅलस साधारणतः रिक्षिया सारखं वाढत दुरून परंतु मायक्रोसोफ्ट इपिडर्मल जे स्ट्रक्चर जे आहे मग त्याचा थॅलस टीएस वगैरे या गोष्टी अभ्यास केल्यानंतर मग तुमच्या लक्षात येतं सुनिश्चित ऍस्ट्रेला लेप्टोफायला तर इथं तुम्हाला जे सगळे बऱ्यापैकी जे लिव्हरवर्स फॉर्मवर्स आहेत त्याचा स्पोर्ट्स आणि लेटर्स देखील अभ्यास करणं अत्यंत गरजेचं आहे विशेषतः आपल्याला त्याचं जर ऍडमिशन करायचं असेल तर 
तर हे डी वाय जोशी यांचं जे थिसिस आहे त्याच्यामध्ये काही इमेजेस जे आहेत की ज्यामध्ये थॅलस फोरोफाईट स्पोर्ट्स आणि लेटर्स एअरपोअर दिस इज ऍस्ट्रेलम मसुरियन्सिस सब स्पिसीज मसुरियन्सिस प्रदेदा टेरेस्ट्रियल आहे ओलसर जमिनीवरती भिंतीवरती तुम्हाला वाढताना बघा मिळेल तर पाचगणी आणि महाबळेश्वर इथून जोशी आणि बेरादार यांनी एकोणीसशे चौऱ्याण्णव चौऱ्याऐंशी मध्ये ती रिपोर्ट केली आहे की ज्याच्यामध्ये त्याचा थॅलर्स त्याच्यावरती आलेले स्पोरोफाईट्स त्यानंतर स्केल्स स्पोर्ट्स आणि रायजॉइट्स त्याचे स्कॅनिंग इलेक्ट्रॉन मायक्रोसॉफ्ट मध्ये घेतले काही फोटोग्राफ्स आहेत स्पोर्ट्स आणि लेटर्सचे त्यानंतर ऍस्ट्रेला वालीचेना ही सगळ्यात जास्त कॉमन असलेली स्पेसिस वेस्टर्न घाट मध्ये आहे तुम्ही जिथं जिथं कुठल्याही रस्त्याकडे तुम्ही जर थांबलात आणि जर ऑब्झर्व केलं तर तुम्हाला हे ऍस्ट्रेला वॉलीचेना स्पेसिस दिसणार म्हणजे दिसणार तुम्ही कोकणातल्या कुठल्याही घाटातनं ज्यावेळी तुम्ही उतरता आणि तुम्ही त्या घाटाच्या कडेला जो कट सर्फिस आहे तिथे जर बघितलं तर तुम्हाला हा ऍस्ट्रेला वॉलीचेना कॉमनली बघायला मिळेल याचं जुनं नाव फिंबरियाना वॉलीचेना होतं परत ऍस्ट्रेला अँगुस्टा म्हणून देखील डिस्क्राईब केलेली होती तरी खंडाळा लोणावळा बोरघाट परत इलेफंटा केव्ज मानगाव कास प्लॅटू इथून ही डिस्क्राईब करण्यात आली आहे तर कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये देखील आम्ही ही रिपोर्ट केली आहे तर हे माझ्याच एम पी च्या थिसिस वरचे काही फोटो आहेत त्यामध्ये तुम्हाला त्याचे थॅलस त्याच्यावरती असलेले हे स्पोरफाईट डेव्हलपमेंट बघायला मिळेल तर इथं स्पोरफाईट बघा की इलॉकेटेड त्याचा जो सीटा जो आहे त्याच्यावरती कॅप्सूल आहे आणि त्या कॅप्सूलच्या आतमध्ये तुम्हाला इथं स्पोर्ट्स आणि इलेक्ट्रस जे आहेत बघायला मिळतील इथं तुम्हाला हा जो सेक्शन आहे इथं अँथेरेडियामधून पास झालेला सेक्शन आहे इथं आहे तो टी एस ऑफ थॅलस की ज्यामध्ये जसं रिक्षामध्ये किंवा मार्केशियामध्ये फोटोस किती झोन आहे स्टोरेज झोन आहे आणि वरती तुम्हाला सर्फेस जो आहे त्याच्यावरती मध्ये अनेक एअरपोर्ट्स आहेत बघायला सम स्पोर्ट्स अँड इलेक्ट्रस अंडर मायक्रोस्कोप इलेक्ट्रिशियन स्केच केलेले डायग्राम्स आहेत की ज्यामध्ये त्याचं थॅलस फोरोफाईट एअरपोर यूस ऑफ थॅलस स्केल्स स्पोर्ट्स रायजॉइट्स त्याच्यामध्ये दोन्ही टाईपचे रायजॉइट्स आहेत स्मूथ वॉल्ड आणि ट्युबॉल किलेट आणि इलेक्ट्रॉन्स हे ती प्लॅजिओ कॅस्मा अपेंडिकन येतो तर हे देखील अत्यंत कॉमन असलेली स्पीसीज आहे जी वेस्टर्न घाटमध्ये आपल्याला बघायला मिळते की जवाहर त्र्यंबकेश्वर डहाणू अलिबाग मानगाव मसळी कास प्लॅटू कोल्हापूर जिल्हा आणि मग इतरही भागात म्हणजे सातारा जिल्ह्यात देखील या स्पीसीज आहे ती पब्लिश झालेली आहे आणि हे देखील अत्यंत कॉमन असलेली प्लॅजिओ कॅस्मधली स्पीसीज आहे की जी तुम्हाला कट सर्फेस मंदिराच्या भिंती जुनी मंदिरं यांच्या भिंती याच्यावरती तुम्हाला कॉमनली स्पीसीज बघायला मिळेल तर हे काही फोटोग्राफ्स मी जे एम पीच्या काळामध्ये घेतलेले फोटोग्राफ्स आहेत थॅलस असेल अँथेडियामध्ये असेल स्पोर फायटर म्हणून असेल त्याचे स्पोर्ट्स इलेक्टर्स त्यानंतर रायजॉइट्स मुथवॉल आणि ट्युबर प्युलर रायजॉइट्स त्याच्यामध्ये आहे द इलस्ट्रेशन ऑफ दी प्लॅजिओ कॅस्मा पॅटेकिन आयटम दिस इज प्लॅजिओ कॅस्मा इंटरमिडियम व्हरायटी इंटरमिडियम हे देखील परत एकदा कॉमन असलेली प्लॅजिओ कॅस्माची स्पीसीज आहे की जी आपल्या वेस्टर्न घाटमध्ये आढळते विशेषतः कट सर्फेसेस त्यानंतर जुनी मंदिरं जुन्या घरांच्या भिंती जे विशेषतः कोकणामधले जिथे जास्त पाऊस पडतो अशा ठिकाणी तुम्हाला हे प्लॅजिओ कॅस्मा इंटरमिडियम बघायला मिळेल व्हरायटी इंटरमिडियम की जी परत महाराष्ट्रामधलं भरपूर अशी ती त्याचा रिपोर्ट आहे शिणगड असेल पुरंदर आहे नागपूर इलेफंटा केव्ज त्यानंतर कास्ट पॅट्यू अशा वेगवेगळ्या भागातनं ही जी स्पीसीज आहे पांचिगाणी इथून ही रिपोर्ट झालेली आहे हा फोटो पन्हाळ्यावरचा आहे की जे ज्या भिंती आहेत दगडी भिंती आहेत त्याच्या ज्या पट्टी आहेत त्या पट्टीमध्ये तुम्हाला हे प्लॅजिओ कॅस्मच्या तिन्ही स्पीसीज वाढताना बघायला मिळतात त्याच्यामध्ये जो अँथेरायडियम आहे तो ओळखायचं चिन्ह म्हणजे इथं घोडाच्या नालीसारखं यु शेपड तुम्हाला हे मेल रिपोर्ट स्ट्रक्चर जे आहे अँथेरायडियम बघायला मिळेल इथं हा स्पोर्ट फायदा झाला जिथं अगोदर आर्चिवर निवासणार आहे 
तर टी एस ऑफ थॅलस हे जे स्केल्स आहेत अँथेरियामधून सेक्शन घेतलेला प्रायजॉर्ड स्मूथ वॉल एंड ट्यूब्रोपिलिक दोन्ही आहेत स्पोर्ट्स आणि इलेटर्स काही स्कॅनिंग डेटा मार्क्समध्ये पिक्चर्स आहेत स्पोर्ट्स आणि इलेटर्स त्याच्यामध्ये थॅलस जो आहे त्याच्यामध्ये असे एकाला एक एकाला एक जोडून तुम्हाला लोब जे आहेत थोडं ब्रँचेस जे आहेत ते पोटलेले तुम्हाला ते बघायला मिळते आणि त्याच्यावरती घोड्याच्या नालासारखे यु शेप तुम्हाला मेल रिपोर्ट स्ट्रक्चर अँथेरेडिया बघायला मिळते ते प्लॅजिओ कॅस्मा टेरोस्पर्म हे देखील अत्यंत कॉमन असलेली स्पेसीज आहे वेस्टर्न घाटमधली तर या तिन्ही स्पेसीज आपल्याला नेचरमध्ये निसर्गामध्ये सहजासहजी स्पेसीज सांगता येणार नाही किमान तुम्हाला जिनस तरी सांगता येईल परंतु बरेच लोक अजूनही हे प्लॅजिओ कॅस्मध्ये दिसले की ते रिक्षेच असं म्हणतात तर ऍक्च्युली त्याच्यावर जे घोड्याच्या नालासारखं जर तुम्हाला जर अँथेरे दिसले तरी डोळे आपण ते प्लॅजिओ कॅस्मा पाचगणी असेल मुंबईचा भाग असेल पुरंदर सिंहगड महाबळेश्वर जवाहर अलिबाग वाडा कास पठार कोल्हापूर जिल्ह्यात आणि इव्हन सातारा जिल्ह्यातमध्ये देखील ही स्पेसीज आहे ती रिपोर्ट झालेली आहे त्याचे वेगवेगळे डायग्रामिटिक स्केचेस आहेत त्यानंतर प्लॅजिओ कॅस्मर रुपेस्ट्री जी पूर्वी प्लॅजिओ कॅस्मर सिमलेन्स म्हणून डिस्क्राईब झालेली आहे काही वेळेला सिमलेन्सेस म्हणून देखील डिस्क्राईब झालेली आहे परंतु आता तिचं नाव आहे ते प्लॅजिओ कॅस्मर रुपेस्ट्री तुम्ही जर सज्जनगडवरती पायऱ्या चढत गेलात तर काही कोपऱ्यामध्ये त्या पायऱ्यांच्या प्लॅजिओ कॅस्मर रुपेस्ट्री ही कॉमनली वाढताना बघायला मिळेल प्रतापगडावरती देखील तुम्हाला बघायला मिळेल परंतु ही तुम्हाला रिपोर्ट झालेली आहे ती कात्रज सिंहगड पाचगणी पुरंदर सिंहगड भीमाशंकर कासप्लॅटिव इथून स्पेशीज कॉमनली रिपोर्ट झालेली आहे तर ही ओळखण्याची सहज सोपी कोण म्हणजे साधारणतः कलर जो आहे न कळत डार्क हिरव्यापेक्षा थोडासा वेगळा कलर तुम्हाला जाणवेल आणि हे सहज तुम्हाला तिथं ओळखता येण्यासारखी स्पेसीज आहे की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला असे तीन स्पॉट्स जर तुम्हाला दोन तीन सलग स्पॉट असतात त्याच्यावरती दिसले तर ते आणि त्याचा कलर हा असा टिपिकल आहे की इतर स्पेसीजपेक्षा प्लेजो कॅसमध्ये त्याच्यावरून तुम्हाला ते सहज ओळखू शकता येतं अगदी सागरेश्वरला मी मागच्या वर्षी भेट देते जिथं सागरेश्वर देखील पूर्वी मला दिसत नव्हतं परंतु अलीकडे तुम्हाला ही प्लॅजिओ कॅसमध्ये रुपेस्ट्री ही बाहेर रस्त्याकडेलाच देवराष्ट्राकडे जाण्याचा जो रस्ता आहे त्याच्या उजव्या हाताला तुम्हाला ही प्लॅजिओ कॅसमध्ये रुपेस्ट्री बघायला मिळेल तर सज्जनगड हे फेमस मी बघितलेलं की जिथं भरपूर ही स्पेसीज पायऱ्यावरती चढत नाही तुम्हाला ते बघायला मिळेल स्पेसीज आर द पिक्चर्स ऑफ प्लॅजिओ कॅसमध्ये रुपेस्ट्री आणि त्याच्यावरती तुम्हाला असा हा स्पोरोफाईड जो होतो डेव्हलप होतो की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला स्पोर्ट्स आणि लेटर्स तयार होतात त्याचे डायग्रामिटिक व्ह्यूज आहेत देन फॅमिली सेफेलोजीज त्यातला जिनस पहिला तो सेफेलोजी या एकूण आता हा पाचवा जिनस आहे त्याच्या अगोदर आपण चार डिस्कस केले आहेत त्यातली तेरावी स्पेसीज आता इथून जे आहे तर सेफेलोजी या इंडिका जे महाबळेश्वर दोघी फॉल्स इथून रिपोर्ट झालेले आहे एकोणीसशे चौऱ्याऐंशी मध्ये जोशी आणि बिरादार यांनी ते रिपोर्ट केले आहे त्याच्यानंतर बापमान कचरू यांनी देखील ते डिस्क्राईब केले आहे तर साधारणत तुम्हाला हा जो सेफेलोज जो आहे इंडिका जो बघायला मिळेल तो साधारण लिफी लिव्हर वर्ड आहे नेक्स्ट फॅमिली सेफेलो जेल एसी जेनसी सिलिंड्रोकोलिया स्पेसिस सिलिंड्रोकोलिया चॅवेलेरी तर अत्यंत सूक्ष्म असलेलं लहान असलेलं लिव्हर वर्ड आहे की जे आपल्याला सहजासहजी कोणता आहे जिथे सिलेंड्रोकोली आहे सांगता पण येणार नाही इतकं लहान आहे ते मायक्रोस्कोप मध्ये बघितल्यानंतर त्याचं एकूण ब्रँच पॅटर्न त्याच्यावरती लिव्ह सब ब्रँचेस आणि मग इतर त्याचे सेल मधले जे डिटेल्स आहेत पानामधले ज्या सेल्स आहेत त्याचे डिटेल्स ऑइल बॉडीज या सगळ्या गोष्टी बघितल्यानंतर मग ते आपल्याला आयडेंटिफाय होऊ शकतं तर कुमार आणि श्रीवास्तव यांनी एकोणीसशे शहाऐंशी मध्ये पुरंदर मधून ही स्पेसीज येथे रिपोर्ट केलेली आहे तर अजूनही स्पेसीज कोकणामध्ये इतर ठिकाणी कुठं कुठं आढळते आपण शोधून काढू शकतो सिलेंड्रोकोलिया कायरी तर चोप्रा यांनी एकोणीसशे अडीस मध्ये सेफेलोजिया विल्सी याना म्हणून या नावाने ती सुरुवात डिस्क्राईब केली होती महाबळेश्वर मधून परंतु तिचं सध्याच नाव आहे ते सिलेंड्रोकोलिया 
काय येईल तर माझ्या ते मेढा वगैरे हा जो रस्ता जो आहे कट सर्फेस महाबळेश्वर मेढा रस्ता त्याच्या कट सर्फेसला ते रस्त्याच्या कडेला या कट सर्फेस वरती तुम्हाला सिलेंडर कोलिया किया एरी तुम्हाला बघायला मिळू शकेल नंतरची फॅमिली आहे पाचवी ती साया थोडी अशी जिनस आहे तो साया थोडी एम तर ती पहिली स्विसिस आहे ती साया थोडी एम आवरोनायटिस आवरियोनायटस तर हे देखील तुम्हाला पश्चिम घाटामध्ये वेस्टर्न घाटमध्ये कॉमनली बघायला मिळणारी स्विसिस आहे सगळीकडे तुम्हाला हिरवगार विटा विशेषतः ओलसर विटा जमीन जिथं जिथं पाण्याचे प्रवाह आहे तिथं तिथं तुम्हाला हे साया थोडी एम बघायला मिळेल जिथं धबधबे आहेत त्याच्या काठावरती कडेला इकडे तिकडे तुम्हाला आतापर्यंत बॉम्बे पाचगणी प्रतापगड खंडाळा कोंकण आणि महाराज पोरे या ठिकाणामधून महाराजापुरा काय काय लक्षात नाही स्पेलिंग करायचं निश्चित झालेलं आहे तर श्रीवास्ताने दीक्षित यांनी एकोणीसशे शहाण्णव मध्ये स्पेसिफिक डिस्क्राईब केलेली आहे आतापर्यंत पन्हाळ्यावर जोशी आणि बेळगर यांनी डिस्क्राईब केले जे साय थोडीएम बर्डे म्हणून त्यानंतर मुंबई लेफंटा केव्ज खंडाळा महाबळेश्वर पाचगणी त्याच्यानंतर माथेरान माळशी घाट्स पालघर अलिबाग इलेफंटा केव्ज त्यानंतर कोल्हापूर जिल्हा इथून स्पेसिस डिस्क्राईब झालेली आहे ही परत एकदा अत्यंत कॉमन असलेली स्पेसिस आहे साया थोडी एम केवर नायरम इव्हन काही केव्ज जे असतात गुहा वगैरे जसं पाण्यावरती पराशर गुहा आहेत तसे कोकणामध्ये अनेक गुहा आहेत त्या गुहांच्या भिंती ज्या असतात विशेषतः साधारणतः एक दहा फुटचा जो भाग आहे जिथंपर्यंत लाईट पोचते तिथंपर्यंत जो भाग आहे त्याच्या भिंतीवरती तुम्हाला हे साया थोडीमच्या सगळ्या स्पेसिस आहे ते बघायला मिळतात सो दिस आर सम पिक्चर्स ऑफ साया थोडीएम स्पोर्ट्स अँड रिलेटर्स देन साया थोडीएम स्मारक दिनम परत एकदा ही ओलसर जमीन असेल कट सर्फेसेस असतील केव्ज असतील त्याच्या वॉल्स असतील इथं बघायला मिळणारी स्पेसिस आहे खंडाळा पन्हाळा मुंबई एलेपंडा केव्ज पाचगणी प्रतापगड त्यानंतर खंडाळा गिरगाव बोरघाट मलबार हिल्स इथून हे रिपोर्ट झालेले आहेत स्मारक दिन त्यानंतर आहे ते परत एकदा अत्यंत कॉमन असलेली स्पेसिस वेस्टर्न घाट मधली साया थोडीएम ट्युब्रोसम जी पुणे मुंबई नागपूर महा बळेश्वर माथेराम त्र्यंबकेश्वर पालघर जवाहर आणि कास फ्लॅट इथून ती आणि कोल्हापूर जिल्हा सातारा जिल्हा इथून ती रिपोर्ट झालेली आहे तर ही परत एकदा अत्यंत कॉमनली आढळणारी ही स्पेसिस आहे अगदी शिवाजी विद्यापीठाची एंट्रीला पॉटनी जिथं जिथं विटा आहेत जिथं जिथं वॉल्स आहेत त्याच्या वॉलवरती तुम्हाला किंवा ओलसर जमीवरती हे तुम्हाला साया थोडी ट्युब्रोसम ही स्पेसिस कॉमनली वाढणार आहे दीज आर सम पिक्चर्स ऑफ साय थोडी ट्यूब असून की ज्याच्यामध्ये इनर टायर ऑफ सेल आहे रायजॉइड आहे त्यानंतर अँथ्रेम सेक्शन पास झालेलं आहे त्यानंतर स्पोर्ट पॉइंट मध्ये आतमध्ये स्पोर्ट्स आणि इलेक्टर्स प्रॉमिनंट असलेले मोठ्या मोठ्या आकारचे स्पोर्ट्स आणि त्याच्यामध्ये हा इलेक्टर जो आहे तो त्यातला बघायला मिळेल इलस्ट्रेशन देन द फॅमिली एक्झमॉर्थिक एसी जिनसिस एक्झमॉर्थिका स्पेसिस इज एक्झमॉर्थिका ट्युबेरी फेरा तर ही थोडीशी दुर्मिळ आहे जास्त प्रमाणात पुढं बघायला मिळत नाही परंतु पुरंदर किल्ल्यावरून जोशी आणि बेरादार यांनी एकोणीसशे चौऱ्याऐंशी मध्ये ही स्पेसिस रिपोर्ट केली आहे सो इट इज टेरेस्ट इज ऑन मॉइस्ट एक्सपोर्ट रॉक्स अँड सॉईल कवर्ड रॉक्स साधारणतः ओलसर खडकाळ जमीन असेल मातीचा भाग असेल इथं तुम्हाला हे बघायला मिळेल तर पुरंदर किल्ल्यावरून एकमेव ठिकाणावरून ते रिपोर्ट झालेले आहेत बाकीच्या ठिकाणाहून अजून आम्हाला तरी तिथं ती एक्झॉम ठिका व्हेरी फेरा स्पेसिस बघायला मिळालेली नाही एक्झॉर्मोथिका ट्युबेरी फेरा 
then Fosombronia Himalensis. Donala, Mumbai, Mabushur, Patagani, Marshes, Matheran, and Kraspe, and Kolapur in the Tum, Fosombronia Himalensis reports. I lay Hippurate the common as little species of Fosombronia Himalensis. The HHS species of Fosombronia, and you will need soapy funai, Timajet Talas, the Vishista. लांबून <laughs> रेशमाती तुम्हाला स्पोर्स आणि इलेटर्स दोन्ही बघायला मिळतील फॉसोप्रोनिया इंडिका ही देखील टेरेस्ट्रियल आहे मॉइस्ट सोइल कटिंग सरफेसेस आणि स्मॉल रॉक रॉक्स जे आहेत गार्डन्स ग्रासलँड्स वाले त्याच्यावर तुम्हाला ही वाढताना बघायला मिळेल तर पनाळ्यावरून आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातन देखील ही स्पीशीज जे ती रिपोर्ट झालेली आहे देन फॉसोप्रोनिया Vandrazeki. That's the variety. Lotless uh, capsule like a chart with Mala as his pores and elators. The area Possumbroni Jetini species, the Sela Lambun Gamma Fatty stages, Exarchista. Or two Tatsijes, pores and elators, Bayan and Thurs, Apella, actually, uh, this species Kunte, Apella, some type. The microscopic study at Jamade, at Kendagarjis, here the Perth Possumbronia, one reziki is a variety to kill uh, one reziki is a. Jipuniani Pasuni Bodum, Srivasani Sharmani report Kilai. The Sarajam is some Sadarme, Purpur Tesare Sarka Mister, for the Pella Microsoft, but they just pours on elators of structure. We will enter with this species in a variety of places. Now, some families which are leafy uh, showing leafy liver words. That's the Kahiata leafy liver words of Unbu. That's the Pelija. Family Legionia, that's the genus I the Archilogenia, the Lipay species I the Archilogenia, Minituloba, Jim Habrisho Mudum, Udaranis, Avostiani, Kunshe Kashima, they describe you, they report you. So, this is the picture of the Archilogenia, Archilogenia, Minituloba. The Techapur microscopic photographs, Malitaba and Methil, Thallus, single leaf structure assail, underleaf assail, that's a branch section assail. Then under the way, the leaf mud, the cell side, mud, the margin, the still median leaf cell side, the basal leaf cell side. The leafy liver of some of the other side, which is the best car all up to. That's a leaf, under leaf. That's a part of leaf mud, the cells, mud, the mud, the tapet, the still, the betripture region, the still, the basal region, the titlia still. Then under the axis section, the still. Yes, the other side, which is the best car, the other species, the other side, the post. Then next genus is Chilolegenia. Species is Chilone Junia intertexta. The Salanta will serve Karkas and Minivorti Mala species Baganimeti, Kolapur Jilatma report Kilai. Then the Chilone Junia Kraka Kami, Kiji Portega, Tumala Karkas and Minivorti Kima, Zarancha Fandeja will serve on the Otitmala species Baganimeti, Jipolapur Jilatma report Kilai. Another genus Cololegenia, Cololegenia gatensis. There are two species, Jahit, Hiani Purichek species, Kija recently Donada Ipunism reports are Ilai, the Vestumana Patliki Sora, the Jipusta, sing and sing answer. That's another three species of Marshtam on the report. I lay new to Marshtam, the Cololegenia gatensis, EJ, the holotype Zoe. Maharashtra on the Mabush on the report. So it is epiphyllous monoecious species growing on and just from leaves uh, near Chinaman waterfall, Robert 
robber scale cannot be can polo ground area uh, in mahabaleshwar tar mahabaleshwar madhe je vegle spots ahet tithe he jhadancha panavar te adalnari hi te species ahet tar mahabaleshwar madhe jo monkey point jo to 1316 futa varti uncha ahet tar jithe jhadanchi pan je ahet ta pahila pot picture disel te panavarti hirwa dasale te vanlele ahet te ahet te polo region ya katinsis खूप मायक्रोस्कोपिक आहे आणि मग साधारणतः हा श्रीवास्तव आणि अस्थाना हे के असताना यांनी एकोणीस दोन हजार एकोणीस मध्ये महाबळेश्वर मधून ही स्पेसिस नव्यानं महाराष्ट्रासाठी रिपोर्ट केलेली आहे त्याचे काही इलस्ट्रेशन आहेत त्यानंतर जे ती जिनस आहे तो कोलोलेजुनिया त्यानंतर स्पेसिस आहे ती कोलोलेजुनिया लॅन्सिलोबा हे परत एकदा झाडांच्या फांद्या आणि पानावरती वाढणारी स्पीसीज आहे तर खंडाळा आणि महाबळेश्वर मधन जोशी आणि बेराजार यांनी ती रिपोर्ट केली आहे ती जुनं नाव त्याचं लेप्टोकोलिया लॅन्सिलोबा होतं फक्त रिसेंटली ते कोलोलेजुन या लॅन्सिलोबा म्हणून ओळखली जाते त्यानंतर आहे ते कोलोलेजुन या लॅटिलोबिला ही देखील महाराष्ट्रामधनं दोन हजार पंधरा ला रिपोर्ट झाली स्पीसीज आहेत जे झाडांच्या फांद्या झाडांची पानं म्हणजे मोठमोठे जे एनजेस्पोनी प्लांट्स आहेत त्यांच्या झाडांच्या पानावरती आणि फांद्यावरती तुम्हाला ही वनस्पती बायोटिक लिवर बनायची वाढताना बघायला मिळेल की ज्याच्यामध्ये त्याची लिप्स सेलचं स्ट्रक्चर आणि त्याच्यामध्ये असलेली जे ऑइल बॉडीज आहेत हे देखील क्लासिफिकेशन साठी अत्यंत उपयोगी असतात आर सम इलस्ट्रेशन ऑफ कोलोलोजी आणि अॅटिलोबिना दिस इज कोलोलेजुनिया मेहराना तर ही परत महाराष्ट्राला नव्यानं आणि इवन इंडियामध्ये देखील न्यू स्पीसीज आहे इट्स फोलो टाईप इज रिपोर्टेड फ्रॉम साऊथ इंडिया महाराष्ट्र महाबळेश्वर परत एकदा मला अशी जी स्पीसीज आहे तसंच त्याच्याबरोबर दोन हजार सोळाला ही श्रीवास्तव आभा श्रीवास्तव यांनी रिपोर्ट केलेली आहे सो इट इज ग्रोईंग ऑन दिव्ज ऑफ इपी फायटिंग मॉस इमॅजिन करा मॉस मॉसचं पान किती लहान असतं बघा मायक्रोस्कोपी म्हणजे मॉस आयडेंटिफाय करा आपल्याला मायक्रोस्कोप मध्ये बघायला लागतं परंतु मॉसच्या पानावरती तुम्हाला हे कोलोलेजिन या मेहराना हे लिफी लिव्हर उठाड म्हणजे ते किती लहान आहे बघा म्हणजे मॉस जे अत्यंत लहान आहे त्याच्यावर परत हे त्या मॉसच्या लिफ वरती तुम्हाला हे कोलोलेजिन या मेहराना ही स्पीसीज आढळते सो इट वॉज रिपोर्टेड फ्रॉम महाबळेश्वर निअर मंकी पॉइंट तर मंकी पॉइंट जो आहे तिथं तिथून ही जी स्पीसीज आहे ती रिपोर्ट करण्यात आलेली आहे सो इट इज एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स तर ही फक्त आणि फक्त वेस्टर्न घाट मध्ये ही स्पेसीज आढळते भारताचा विचार करत इतर ठिकाणी अजूनही रिपोर्ट झालेली नाही दॅट इज कोलोले युनिया मेराना सो दिस आर सम पिक्चर्स तर बघा मॉस एक सिंगली पण त्याच्यावरती परत ही लिफी लिवरवर स्केच केलेले आहे म्हणजे आपल्याला अंदाज येईल की ते सूक्ष्म आहे ते म्हणजे आपल्याला सहजासहजी ते डोळ्याला बाहेरून ते लक्षात येणार नाहीत की ते लहान आहे तर अशा अनेक इफिफायर स्लिवर वर्स कोकणामध्ये झाडांच्या पानावरती वाढत आहेत परंतु आपल्याला ते माहिती नाहीत आणि त्यामुळे इथून पुढच्या काळामध्ये अनेक मोठमोठ्या झाडांची जी पानं असतात जी जमिनीवरती पडतात तुम्ही काही झाडावर चढून बघितलं पाहिजे असं काही नाही तुम्ही घाटात फिरत असताना किंवा तुमचं जे गाव असेल जो काही भाग असेल तिथून फिरत असताना ज्या काही झाडाच्या फांद्या पडलेल्या आहेत जे काही झाडांची पानं पडलेली आहेत ती फक्त ऑब्झर्व करत चला त्याच्यावरती तुम्हाला आणि आत्ताच ऑब्झर्व करा या सीझनमध्ये पाऊस पडतो त्या काळातच कारण एकदा ऊन पडायला लागेल ते परत लगेच ड्राय होऊन जातात आणि मग बरेचशी माकडं उड्या मारत असताना इकडे तिकडं झाडांच्या फांद्या किंवा पानं पडतात ती पानं ऑब्झर्व करा ते फांद्या कलेक्ट करून आणा आणि लॅबमध्ये ऑब्झर्व करायला सुरुवात करा तुम्हाला अनेक त्यातलं मायक्रोकॉस्ट म्हणजे आपण म्हणतो म्हणजे आपल्याला मोठ्या मोठं जे जंगल त्यातलं जे इकोसिस्टीम जे आहे ते सहज लक्षात येते डोळ्यात परंतु एक फुट बाय फुट जो एरिया असतो तिथं त्या त्या खडकावरती दगडावरती किंवा जे झाडाची फांदी आहे मनगड एवढी किंवा जे आपल्या तळ आता एवढं झाडाचं पान आहे त्याच्यावरती देखील काही लिव्हरवर्स वाढतात सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मायक्रोकॉस्ट की अत्यंत एक सूक्ष्म असलेली इकोसिस्टीम आहे की जिथं अनेक लहान लहान हे लिव्हर वाटी लिव्हर वॉट प्लांट्स जे आहे ते वाढत असतात आपल्याला बाळ मिळतात तर त्यांचं ऑब्झर्वेशन आता सध्या करणं रिसेंट जे आपल्याला इपी पायटिक प्लांट्स लिव्हरवर्ड्स किंवा इपी फायलस लिव्हरवर्ड्स म्हणजे झाडाच्या फांद्यावरती आणि 
पानावरची वाढणारी जी आहे ती बघणं अत्यंत गरजेचं आहे नेक्स्ट इज लेजुनिया जिनस हा विसावा जिनस आहे जो महाराष्ट्रामध्ये आढळतो त्यातली स्पीसीज आहे ती लेजुनिया लोबा ती परत एकदा झाडांच्या फांद्यावरती तुम्हाला वाढताना बघायला मिळेल झाडांच्या पानावरती ती बघायला मिळू शकेल सो इज गोईंग ऑन द बार्क सर्व्हिसन असोसिएशन विथ फिम मॉसेस मॉस बरोबर झाडांच्या फांद्यावरती ही लेजुनिया लोबा वाढताना बघायला मिळेल तर चौधरीने मासेस घाट म्हणणं दोन हजार आठ मध्ये ही स्पेसिज रिपोर्ट केली आहे आपल्याकडे ही याचा फोटो मिळालेला आहे ते पुस्तक होतं पण ते कुठे कुठे तरी गेलेलं आहे त्याच्यामध्ये त्याचा हा फोटो आहे पण तुम्हाला तो आता आपल्याला दाखवता येत नाही तुम्ही चौधरींचं पुस्तक आहे ब्रॉड फ्रॅक्स ऑफ नॉर्थ कोंकण रिजन ते तुम्ही विकत घ्या त्याच्यामध्ये तुम्हाला ही स्पेसिज बघायला मिळेल सो दिस इज द इलेस्टेटिव्ह फिगर्स ऑफ लेजुनिया अलोबा देन लेजुनिया डिस्क्रिटा तर ही जी स्पीसी जी आहे ही परत येतो तुम्हाला ओलसर खडकावरती घाटामधले जे रस्ते आहेत त्याच्या कडेला जे काही कट सर्फेस आहे त्याच्यावरती बघायला मिळेल जे कोल्हापूर जिल्ह्यात मी रिपोर्ट केलेली आहे लेजुनिया डिस्क्रिटा आर सम पिक्चर्स ऑफ द लेजुनिया डिस्क्रिटा त्यातलं त्याचं स्टेमचं सेक्शन त्याच्यानंतर लिफ लो व्ह्यू त्यानंतर लॅमिनल सेल्स त्यानंतर शेवटचं येते त्याच्यामध्ये ऑइल बॉडीज आहेत बर्मिनी टाईप नेक्स्ट पीस आहे ती लेजिनिया फ्लेवा तर हा जो फोटो दिसतो तो मी घेतलेला आहे की जो एका बांबूवरती एका कुंपणावर जो बांबू लावलेला होता त्या बांबूवरती वाढलेली स्पीस आहे तर साधारणतः लिफ्ट लिटरवरती देखील तुम्हाला चगळ्यामध्ये देखील वाढताना बघायला मिळेल कुजणाऱ्या लाकडावरती देखील बघायला मिळेल आणि इतर मग जंगलामध्ये स्वाईल सर्फेस कट सर्फेस वरती देखील ही बघायला मिळू शकते तर ही कोल्हापूर जिल्ह्यात रिपोर्ट केलेली स्पीस आहे लेजिनी ऑफ लेवा तर ऍक्च्युली नॅचरल हॅबिटेट मध्ये हिरवगार असं बघायला मिळेल मायक्रोसॉफ्ट चॅनल बघितलं तर तुम्हाला हे त्याचे लिफ लोबिल्स आणि अंडर लिव्ह जे आहे ते बघायला मिळतील आणि इथे हे गोल गोल जे स्ट्रक्चर तयार झाले आहेत ब्रँचेस मध्ये तर हे आहे की इथं फिमेल स्ट्रक्चर आणि नंतर मग तिथं स्पोरोफाईट जे आहे डेव्हलप होतात की ज्याच्या आतमध्ये स्पोर्ट्स तयार होत असतात सो दिज आर सम इलस्ट्रेशन अँड ए सी एम पिक्चर्स ऑफ दी लेजिनी ऑफ लेवा देन लेजिनी ऑफ घाटिन्सिस वर्मा श्रीवास्तव यांनी दोन हजार सात मध्ये महाबळेश्वर म्हणून ही स्पेशली डिस्क्राईब केली आहे तर आपल्याकडे तिथं सध्या कुठलंही पिक्चर त्याला एक्झॅक्ट लोकेशन दिलेलं नाही परंतु महाबळेश्वर मधून ही स्पेसिस जी आहे ती दोन हजार सात मध्ये देखील आपल्याकडं पिक्चर उपलब्ध नाही परंतु ही स्पेसिस पाच प्लॅटू वरनं बागवान आणि कोरे चा एक पेपर आहे त्याच्यामध्ये रिपोर्ट केलेली आहे स्पेसिस सो दिज आर सम इलस्ट्रेशन ऑफ लेजुनिया निलगेरिया ना लेजुनिया फ्लेवर सारखी दिसते परत ही लेजुनिया जे सगळे एक सारखे दिसतात त्याच्यासाठी आपल्याला परत मायक्रोस्कोपिक फोटोग्राफी करावी लागते की ज्यामध्ये लिफ अरेंजमेंट अंडर लिव्ह स्टेमच्या सेक्शन मधले त्यातले सेल्स लिफ मधले मार्जिनल सेल बेसल सेल आणि मिडियन सेल्स त्यानंतर त्यातले ऑइल बॉडीज हे सगळे स्ट्रक्चर्स आपल्याला बघावे लागतात ते लेजुनिया सब ओलिवॅसिया परत येत आहे झाडांच्या फांदीवरती वाढणारी ही वनस्पती आहे इतर काही मॉसेस किंवा इतर काही प्लांट्स वरती वाढताना बघायला मिळते सो इट इज रिपोर्टेड फ्रॉम पाचगणी तर पाचगणी मधून श्रीवास्तव यांना अग्रव आल्याने एकोणीसशे शहाऐंशी मध्ये स्पेसिज रिपोर्ट केली आहे रेक्टोलेजुनिया ओलिवॅसी या नावानं परंतु सध्या तिचं नाव आहे ते लेजुनिया सब ओलिवॅसिया ऑफ लेजुनिया सब ओलिवेशिया त्यानंतर आहे ती लेजुनिया ट्युबर कुलासा की जे कोल्हापूर जिल्ह्यात डिस्क्राईब केलेली आहे सो दिज आर सम पिक्चर्स ऑफ लेजुनिया ट्युबर क्युलेसा की ज्याच्यामध्ये एस सी एम पिक्चर्स मध्ये तुम्हाला डॉर्सल व्ह्यू मधले लिव्ह लिव्ह पॅटर्न बघायला मिळेल आणि वेंटर व्ह्यू आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला अंडर लिव्ह बघायला मिळतील नेक्स्ट फॅमिली इज द फॅमिली लोफोकोली एसी जिनस इज लोफोकोलिया स्पेसिस इज लोफोकोलिया मायनर परत एकदा ओलसर खडकावरती खडसर वाढणारी टेरेस्ट हॅबिटेट वरती वाढणारी वनस्पती आहे 
तर दोन हजार पंधरा मध्ये आभा श्रीवास्तव यांनी महाबळेश्वर येथून ही स्पेशल रिपोर्ट केली आहे दीज आर सम पिक्चर्स ऑफ स्पेशल्स देन द नेक्स्ट फॅमिली इज मार्केन्सी आता ब्रायफाईडचा अभ्यास करत असताना जास्तीत जास्त फॅमिली जिचा अभ्यास केला जातो पुस्तकामधून टेक्स्टबुक मधून ती मोस्ट कॉमन असलेली फॅमिली ज्यातले काही जिन्स कॉमन आहेत जसं मार्केन्शी असेल रिक्षी असेल तर त्याचा पहिला जिन्स आपण मार्केन्शी बघू सो दिस इज द मार्केन्शी लायनरीज सो इट वॉज रिपोर्टेड फ्रॉम द कोल्हापूर डिस्ट्रिक्ट तर एका न्यू कॉलेज आमचे एक सर आहेत पाटील सर की ज्यांच्या घराच्या आसपास घराजवळ विट्यांच्या वरती वाढलेली ही मार्केन्शी ची स्पेस होती जे आम्ही त्याच्यावरती पेपर पे केलेला आहे गुळवेवाडी तिथून गुडाळवाडी तर गुडाळवाडी हे गाव जे आहे ते पाटील सरांच्या घराजवळ विटांच्या भिंतीवरती मार्केन्शी स्पेशल आपण रिपोर्ट केलेलं आहे मार्केन्शी लायनरीज तर त्याचं जे थालस आहे त्याच्यावरती सेंट्रल ब्लॅक असं स्ट्रिक तुम्हाला लाईन बघायला मिळेल आणि याच्यातली दुसरी कॉमन स्पेस आहे ती म्हणजे मार्केन्शिया तर हे आपण एक पेपर केलेला आहे त्याच्यामधले हे सगळे पिक्चर्स आहेत की ज्याच्यावरती जिम्मा कप्स आणि ज्याच्यामध्ये जिम्मा बॉडीज बघायला मिळतात एअरपोर मोठे मोठे एअरपोर्ट्स असतात त्यानंतर विंटर सर्फेस जे आहे स्केल्स वगैरे आहेत रायगड्स आहेत आणि हे जिम्मा कप त्याच्यामधले हे जिम्मा बॉडीज की जे जमिनीवरती पूर्ण भर नाही त्याच्यापासून खायला तयार होऊ शकतो आणि याच्यातली कॉमन स्पेसिस जी आहे ती रिक्षी आहे पॉलिमॉर्फ ती जगामध्ये सगळीकडे सापडते आणि चौधरी बियल यांनी कर्ज तिथून दोन हजार आठ मध्ये स्पेसिस डिस्क्राईब केली आहे तर सारांतर रॉकी पॅचेस आणि लँड कटिंग जे आहेत त्याच्यावर तुम्हाला ही मार्केन्शी या पॉलिमॉर्फी या पॉलिमॉर्फ असं स्पेसिस पॉलिमॉर्फ आढळतो ज्याच्यावर देखील जिम्मा कप्स कॉमनली बघायला मिळतात ज्यामध्ये जिम्मा बॉडीज आहेत जिम्मा बॉडी सिंगल जिम्मा so there are multiple structures that is antiripos then female was structure that is archegonia four so there are archegonia four and uh, they are developing into sporophytes so if you tumhala it khali je hanging condition madhe white is portion dusto to i to in only for cups ki jacha atmadhe tumhala sporophytes bagayla milte so these are female receptacles with sporophytes hanging down so it take khalcha badla हँगिंग कंडिशन मध्ये जे स्पोरोफाईट्स आहेत की जे नंतर बस्ट होतात सो दिज आर दो डीआयसिंग कॅप्सूल सिपी बस रंग जे दिसतात ते त्यातून स्पोर्ट्स आणि इलेक्ट्रस बाहेर पडत आहेत नेक्स्ट फॅमिली इज द मॅडजेरिया सी जिनस इज मॅडजेरिया स्पेसिस इज मॅडजेरिया हिमालयन्स सो इट वॉज अर्लिअर रिपोर्ट फ्रॉम महाबळेश्वर नाईन्टीन एटी फोर तर मी देखील कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये आपल्याला ही स्पेशल आढळलेली आहे मेडिजेरिया हिमालयनची झाडांच्या फांद्यावरती कॉमनली आढळणारी आंबोलीच्या जंगलामध्ये मला भरपूर झाडावरती ही वाढतांत मला बघायला मिळते मेडिजेरिया हिमालयन्सिस सो दिज आर सम पिक्चर्स ऑफ मेडिजेरिया हिमालयन्सिस तर ही झाडावरती असं तुम्हाला भरपूर प्रचंड प्रमाणात हे मेडिजेरिया असं वाढतं त्याच्याही काही लिपचं सेक्शन असेल स्पोरोफाईट्स लिपमधले सेल्स तर हा स्पोरोफाईट तुम्हाला बघायला मिळेल त्याच्यामध्ये ज्यामध्ये स्पोर्स आणि इलेक्ट्रस प्रचंड असतात नेक्स्ट इज पॅलावॅसिन लायली व्हरायटी लायली तर हे कोल्हापूर जिल्ह्यातून हिरण्यकेशी नदीचा जो उगम आहे तिथून जो ओढा गेलेला आहे त्या ओढ्याच्या पातानामध्ये मला हे सापलेले होते साधारणतः लँड कटिंग आणि रॉकी पॅचेस जे आहेत विशेषतः प्रवाहित जे ओढे नाले कोकणामध्ये आहेत त्याच्या खडकावरती आणि जमिनीवरती देखील तुम्हाला हे पॅलावॅसिन लायली स्पेसिस बघायला मिळेल तर त्याचे जे स्पोर्ट्स आणि इलेक्ट्रस खूप लांब असतात मी फोटो काढला तर त्याच्यामध्ये संपूर्ण इलेक्ट्रस पिक्चर त्यामध्ये बसलेला नव्हता इतका तो लांब इलेक्ट्रस त्याच्या स्पोर्ट फाईट मध्ये बघायला देन नेक्स्ट फॅमिली इज फॅमिली पॅटेलोफायलिस जिनस इज पेलिया स्पेसिस इज पॅटेलो सॉरी जिनस इज पॅटेलोफायलम चुकून पेलिया राहिलेला आहे त्यात स्पेसिस आहे ती पेटेलोफायलम इंडिगम विच इज ऑब्झर्व फ्रॉम पुरंदर तर पुरंदर किल्ल्यावरनं एकमेव हा रिपोर्ट आहे इतर ठिकाणी महाराष्ट्रात अजून तरी आम्हाला कुठेही आज दळलेली नाही लिवरवट तर बापना 
एकोणीसशे अडुसष्ट आणि जोशी आणि बेलाजार एकोणीसशे चौऱ्याऐंशी यांनी पुरंदर किल्ल्यावर ही स्पेसिफिक रिपोर्ट केली आहे पण अजून इतर ठिकाणी कुठं आलं होते का हे देखील बघणं गरजेचं त्यामुळे सध्या तरी फक्त महाराष्ट्रामध्ये पुरंदर किल्ल्यावर ही स्पेसिस रिपोर्ट झालेली आहे पेटेलो पाहिलं इंडिका सो दीज आर स्पोर्स अँड इलेटर्स दिस इज दॅन स्ट्रक्चर ऑफ दी पेटेलो पाहिलं इंडिकम स्पोरोफाईट स्पोर्ट्स अँड इलेटर्स सो दीज आर एसियन पिक्चर्स ऑफ द स्पोर्ट्स अँड दिस इज द इलेटर देन द मोस्ट कॉमन फॅमिली दॅट इज रिक्सिस परत एकदा महाराष्ट्रामध्ये सर्वात जास्त कॉमनली आढळणारी जी फॅमिली आहे ती म्हणजे रिक्षियसी त्यातला कॉमनली आढळणारा जीनस आहे रिक्षिया त्यातली पहिली स्पेसिस आहे रिक्षिया बिलार डायरी की जी महाराष्ट्रामधने भरपूर ठिकाणाहून पब्लिश झालेली आहे किंवा रिपोर्ट झालेली आहे मुळशी आणि माळशी घाट कांडाळा एलिफंटा केव्ज पवई मुंबई एलिफंटा केव्ज भीमाशंकर कास लॅटू अजिंक्य तारा पाटेगर पाटेश्वर भाकेवाडी पसरणी घाट दैवडी महाबळेश्वर आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातनं देखील ही स्पेसिस रिपोर्ट झालेली आहे सो दीज आर पिक्चर्स ऑफ रिक्षी आता परत एकदा रिक्षियाचे जे सगळे स्पेसिस आहेत याचं देखील थॅलस जवळपास सगळ्या स्पेसिस मध्ये सारखंच दिसतं फक्त रिक्षिया फ्लुटन्स तेवढं अगदी लांब धाग्यासारखं थोडस दिसतं ते थोडं वेगळं आहे जे पाण्याच्या ठिकाणी आलं अदरवाईज सगळ्याच्या जमिनीवरती ओलसर जमिनीवरती वाढणारे जे रिक्षिया स्पेसिस आहेत तुम्ही कॉमनली बाहेर पडला तरी देखील रिक्षिया तुम्हाला बघायला मिळेल तर सगळ्याचे थॅलस जवळपास सारखे दिसतात फक्त आपल्याला त्याचे स्पोर्स बघितल्यानंतरच ती स्पेसिस कुठल्याही आपल्याला सांगता येऊ शकेल अगदीच एक्सपर्ट असेल तर त्याला तो एक्सटर्नल मॉटलॉजीवर तो सांगू शकतो की कुठली स्पेसिस आहे परंतु परत एकदा या सगळ्या स्पेसिस रिक्षा प्रोटन सोडून सगळ्या स्पेसिस या ओलसर जमिनीवरती वाटतात रिक्षा प्रोटन्स मात्र गॅमॅटिक स्टेज आहे ती पाण्यामध्ये आणि स्पोरोफॉटिक स्टेज आहे ती जमिनीवरती वाटता मला सो दिस आर सम पिक्चर्स ऑफ रिक्षिया बेला डायरी की ज्याचं थॅलस स्पोर्स तर याचे स्पोर्ट्स बघणं हे अत्यंत गरजेचं आहे की ज्याच्याशिवाय आपल्याला याची स्पेसिस कुठल्याही ती कन्फर्मली सांगता येत नाही सो दीज आर अगेन पिक्चर्स ऑफ रिक्षिया बिला डायरी रिक्षिया बिला डायरी सो दीज आर सम एस सी एम पिक्चर्स ऑफ स्पोर्ट्स अँड थॅलस दिस इज इलस्ट्रेशन नेक्स्ट इज रिक्षिया केवर नोसा तर याच्या थॅलस वरती अत्यंत लगत असं थॅलस आणि ज्या मायन्यूट अशी हिरी ग्रोथ आणि स्ट्रक्चर जे बघायला मिळेल परत इतर स्पेसिफिक थोडीशी वेगळी आहे मॅच्युअर झाल्यानंतर थोडीशी काय वेळेला ब्राऊनिश पिंकिश कलर त्याला ते थॅलस लॅपिर होतो आणि याचे हे स्पोर्ट्स आणि इलेक्ट्रिक जे आहेत पाऊजी मला आणि डिजिटल एंड आहे त्याचे की जी सातारा मधनं रिपोर्ट झालेले बागवान आणि कोरे आणि कोल्हापूर जिल्ह्यामधनं देखील ते रिपोर्ट करण्यात आलेले सो दिस इज अक्षिया केवर नोसा नेक्स्ट इज रिक्षिया क्रुझाल सी तर इथं तुम्हाला लक्षात येईल की थोडीशी खाच आहे या थॅलसच्या बरोबर रिजनला मेडियन ग्रू आहे का की त्याच्यावरून आपल्याला सहज आणि त्याच्यावर काही व्हाईट हेरी ग्रोथ थॅलसच्या टीप पोर्शनला मार्जिनला बघायला मिळेल त्याच्यावर आपण सहज सांगू शकतो रिक्षिया क्रुझाल सी यांना सो इट इज रिपोर्टेड फ्रॉम वाल्मिकी प्लॅट्यू बाय बागवान अँड कोरे फ्रॉम सातारा डिस्ट्रिक्ट so this is uh, illustration or pictures of rickshia crozalsi so this is rickshia cruciata uh, again uh, one of the common species from western ghats uh, reported from rajgarh kandala torna uh, lonawala kandala mathiran borivli national park elephant caves by joshi beradar and choudhary then rickshia crystallina again one of the common rickshia species Uh, reported from Lenadri, Kalsubai, Khandala, Purandar, Trambakeshwar, Dhanu, Marshiga, Sile Pandakev, Kas Blatu. So these are some pictures of uh, Rikshia and its uh, uh, Kristalina. And uh, its scanning later microscopy of the spores. Then Rikshia discolor. So it is also one of the common species reported from uh, Mahabharishwar, Bhima Shankar, uh, Borivari, Mangao, Palgar, Maasaj, Kaas Plateau, then uh, Ajinketara, Patigar, Pateshwar, Vardhangar, Thosegar, Mahabharishwar and Kolapur district. So these are some pictures of the uh, thallus and the spores. 
Aurichia frutans. This is one of the aquatic species uh, found in on the banks of the streams or in slow running water. Then we saw this or what in the don't other chow other his species panade or the eka chota tala ki veer mana apanji the malapai lenda bagi lepi ni mana apun patla nega apya dehi asu shakil. Then panade or the tarang kana eji je gamer fight jodo bagi lepi. Ani nantar tece kai season pani kemi dalan taro ta ke panade ke source kade la kata or di. स्पोरोफाइटिक स्टेज मे रिप्रोडक्शन स्पोरोफाइटिक स्टेज ही तुम्हारा चिकला मे कड़ेला वाड़ता बढ़ाए परंतु सुरुआती जी स्टेज है ती पे इतने लंब तुम्हारा रिबन शेप तुम्हारा थैलस जी है रेक्शी अपने टन्स बढ़ाए मिले मग का सारे कास पटा मैं कुमोदी तलाव जो है जे रनिंग वॉटर चुड़े जे खड़क है सभी दगड़ तुम्हारा अनेक अलस जे है रेक्शी अपने टन्स खड़का वाड़ता बढ़ाने मिलते तर पर ही कॉमन स्पीसीज है वेस्टर्न घाट मदली जी पानी बढ़ा रनिंग वॉटर स्ट्रीम्स जी तथा बढ़ा मिले तो महाबलेश्वर कतरज कमलगढ़ मुंबई जवर का जुगड़ है पचगनी महाबलेश्वर ऑन द वे ऑफ ब्रह्मगिरी माउंटेन है त्र्यंबकेश्वर कास्ट प्लेट्यू एंड कोलहापुर जि विशेषतः पन्हाड़ा भूदरगढ़ इत मे बढ़ा सो This is the habit. So, if you have a work in Chikla, if you have a work in a ribbon shape, or a lamp, or a pattern, you have a work in a ribbon shape, or a lamp, or a pattern, you have a work in a ribbon shape, or a lamp, or a pattern, you have a work in a ribbon shape. So, these are some pictures of thallus spores, rhizoids. So, these are the pictures of Panade or Jet, which is actually me, Panade or not, collect Kelly Luther, thallus. पेटर पेट मध्य लंब अभी ब्लैक ब्लैक स्पॉट स्पोरोफाइट्स स्पोर्ट्सिस्ट्रेशन पर अत्यंत कॉमन स्पीसीज है अगर दुष्का भाग आल तरी देखी तुम्हारा मान तालुका आम जत तालुका इत देखी तड़ा का तल आटत जाए पानी कमी हो जाए अशा ठिका का चिकला तुम्हारा अगर भर उन्हा देखी तुम्हारा हि स्पीसी जी है बढ़ाई शक फो ओलसर बना पाजे तो हे कतरज लोनावला सिंहगढ़ पुरंदर खंडाला कुंतांबा कोपरगा जव पलघर रोहा जवाहर तनतर अजिंक्य तारा पाटेगर पाटेश्वर लिंगमाला वाल्मिकी पैटू आ कोलहापुर जि जो है इतन ही अगर जत मध्य देखी मैं संगली जत तालुक दुष्का भाग मे बेरनाथ तलाव चिखला महाराष्ट्र मे आ अत्यंत कॉमन स्पीसीज है कि ओखा सोपी है कि डायोशियस है मेल थैलस वे फीमेल थैलस वे मेल हिरवागार फीमेल थोड़स ब्रा पिंक कलर चैलस बढ़ा हम तुम्हारा सर लक्ष्य रिक्शी फ्रॉस्ट है पूरे का पिक्चर्स है लक्ष्य तुम्हारा तड़ा चिकर वगैरह जो ना तथा तुम्हारा हि स्पीसी अत्यंत कॉमनली जवर जवर लगत अत्यंत लहन लहन पैचेस गोल गोल फीमेल है पिंक कलर मे तुम्हारे बढ़ाए तो मेल थैलस हिरवागार फीमेल पिंक कलर जर अल पर पिक्चर है पिंक कलर जर अल तो अभी पिक्चर्स हिरवा पिंक अभी दोनों थैलस लगत आती तो निश्चित ओर है ती है रिक्शी ऑफ फ्रॉस्ट है ना दिशी रिक्शी ऑफ गैंगे टी का साधारण पर कॉमली बगा जमीन वरती वाणी फुलसर जमीन वरती वाणी स्पीसीज है त्र्यंबकेश्वर भीमाशंकर लोनावला खंडाला कर्जत डहानू पालगर मलशेज घाट अजिंक्य तारा पाटेगर जरंडेश्वर रामाचा डोंगर सतारा जि इवन कोलहापुर जि स्पीसीज आते सो दिस इज द रिक्शी गैंगेटिका पिक्चर्स ऑफ रिक्शी गैंगेटिका स्पोर्ट्स है स्पोर्ट्स जैसे मध्य डिजिटल प्रॉजिमल पोर्शन्स है तो रिक्शिया के सगे स्पीसीज दिशा वो एक सारे तो स्पोर्ट्स बढ़ना अत्यंत गरजे है मैक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन विशेषतः एसीएम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन मैक्रोस्कोप फोटोग्राफी के अपने स्पीसीज एक्जैक्टली ओखता दिस इज रिक्शी ऑफ ग्लाउका जी पर ओलसर जमीन होती वाड़ते कास प्लैटू अजिंक्य तारा पाटेगर पाटेश्वर सज्जनगढ़ टोसेगर बामी जे सतारा जिले स्पीसीज रिपोर्ट जाती तरी देखी वेस्टर्न घाट मे अत्यंत कॉमन स्पीसीज है जी कोपुर जिले देखी सापड़ी 
So we have some pictures of pictures of rickshia Glauca spores. Then rickshia Groli, uh, which is again observed on soil and muddy uh, habitats. Uh, it was reported by Choudhury from Bhima Shankar, Aliba, and Karzak. So Sadhya Maharaj Chitra Oklub Nagar Maharaj Pustak Hota Parantha Naslim Mohati Mithi Mala Chitra Dhaak Pusha Gatne. Now this is Rikshya Indira Gandhi. Uh, this was reported by Dabade and uh, his student Hassan in 1986 from Pune. The Pune Atmai species uh, uh, reports are there. Itar Tikani Asil Purunto Azuni, Itar Tikano Koto reports are in Nahi. Yamu Purgeda, his species and digest spores of the Kalantrum, the Chaitar Jagai distributional habitats will reject the Pella Sangaiti. And Sajatar Tifak Punyatna reports Alaniti, Namin species now the Lilagila in Dira Sandigno. This is Rixia Melanospora, again common species reported from Lonaula. Khandala, Pazagani, Mahasizgar, Bhima Shankar, Trambekeshwar, Alibag, uh, Ajinkitara, Patigar, Patishwar, Botanical Garden of Vaisi Koli, Satara, and Kolapur district. For the common species of Rikshya and Melanospora. So these are some pictures of Rikshya and Melanospora, Thales, uh, Spores. Then, family Solenostomacy, genus Solenostoma. Uh, species is swollen or stoma of possum bronides. The coconamode perdeda the Hatamurunje rusty cut surfaces are rusting. The Hapotozaito govern borrows of Hatai. The Gambuli Kuratoni Kuratna Kutla Govern Bauda Titun Mayati Anuskura Kutla Gatai. The Tagatamari Tumala the cut surface worthy species of animal. The Pausa and the Tumali commonly by the I mean, in terms of the minute one, I picture the Western Gatma, the cut surface work, the just post for the Ashaka, the best work is atom, the commonly bagarimary species. I, Pakati Sadasaji, this at night, you are in five of nine. The Mavish were on the reports unless you was any singing any report killer. And in Mieti, Gagan Bora, the region of the report killer. So these are the pictures or illustrations given by DOI Now, Next family is the family Targionia. Genus is Targionia. The species is Targionia hypophila. Per the da, the huge asthma, the rickshia sarkar is not a scandal. The mini, the mini, the land cutting with the Malabagan. The Trampekeshwar Jawar, Kaspe to any Kolabur Jinani, the Tikani Baras Western Gatam, the formerly Bagan species. You all pay the patch, Chiji, what I circle Marias Bagan Velan, she was Sagat Matoje. Yachiji winter surface, Kalchiba Zuzamini Kajibachu. Tito Tumalasa have Kara spot a pouch like structure by an wheel, a tetra spore of it. The Chat Maditma spore of it, Surochibas, the Chat Madi letters and his spores by an empty. The winter surface Javu Ultakurum Bagals, Thalus, the Chavartiz, Tokala Kara spot of the Rasapara Lassil, the Nishido was like it, Targionia. That's the talus section, air pore, scales, dandre, uh, spores, and rhizoids. Talus, that is your ultima of winter surface. Talus, that is your winter surface. A black color is a uh, spot. I have a structure. It is actually the uh, channel is porophyte acid. The channel is porous and electrous. And then we will. As a structure by a male black letter, the Dorahun put like the Tarjina, genus Iolka, Paki hypophyla, indica, Bagarapur spores and elators Bagarata. The Chamber spores and elators begin Burpurama stuff. Don't you think the Chamber of Quiet Stomala Bagarati? The Tarjina hypophyla, Kijapanada was a copy. 
जुना कोटा है थैलस वर्ती एयर पोर्स बगास माइन्यू पोर्स बगाल में का सर्च कुछ माइक्रोसॉफ्ट में गिल्ले फोटोग्राफ्स हैं माइन क्या नंबर ये राइजोइड्स ये माइन होते हैं आर्चिवोनिया है दिस्तर बगाम एंड सिंगल आर्चिवोनियम तब मैं पहले अंदर पनारे वर्ती माइक्रोसॉफ्ट फोटोग्राफ्स क दुसरी स्पीसी तारजुनिया इंडिका जवरपास लंबू दिता सारखी दिना जे विंटर सर्फेस ब्लैक स्पॉट जैसे स्पोरोफाइट स्पोर्ट्स हा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है स्पोर्ट्स जी लोनावड़ा खंडाला पांचगण महाबलेश्वर मधु रिपोर्ट है दुसरी डिविजन अपनी डिस्कस करू तो आतापर्यत हे ज्यादा स्पीसीज है एकसठ लिब्रो वर्ष जाए एक दह मिनट अपन आता हॉर्न वर्ड संपू तो दुसरा ग्रुप है डिविजन एंथोसिरोटोफाइटा ज्यादा पहली फैमिल है एंथोसिरोटेसी दोन फैमिल है ज्यादा नोटोथाइलेस एंथोसिरोटेसी तो जीनस पैला है तो एंथोसिरोस ये एंथोसिरोटेसी जो वैशिष्य क्या है तो आता पावस मे तुम्हारा फिर हा हिरवागार गैमट पार्टी कैरस बढ़ाया मिले शेवर के पिक्चर मे तो परंतु दिवस मे कि आता का स्पोरोफाइट्स डेवलप शिंगा सारे जी बाहर आंब स्ट्रक्चर्स है हाथा तुम्हारा साइज क्या लक्ष्य आला अर्ध बोट सुधा नाबीन इतकी स्पोरोफाइट्स लहान हेरी स्पोरोफाइट्स हॉर्न लाइक स्पोरोफाइट्स दिखता हॉर्न वर्ड्स कॉमनली मटल जो जवरपास दिता लिवर लाइक लोब्स कि लिवर वर्ड सारेलस दिता देखी नंतर हॉर्न लाइक स्पोरोफाइट्स डेवलप होता है लक्ष्य एंथोसिरोटोफाइटा डिविजन मन तो फैमिल पैली जी है एंथोसिरोटिसी विंटर सर्फेस बहुत लक्ष्य थैलस ब्लैक स्पॉट जे है एक एंथेरा ब्लू ग्रीन आलगी देखी स्पॉट दिता है रायजॉइट्स है एरी गोट जे है सभी रायजॉइट्स है आता पावस मे तुम्हारा एंथोसिरोस कॉमनली बढ़ा थैलस है कि जिथे न्यूली डेवलपिंग स्पोरोफाइट्स तुम्हारा दिशा है इतने मैच्योर स्पोरोफाइट्स बढ़ी दिस दीज आर द इम्पॉर्टंट कैरेक्टर्स और हैबिट्स ऑफ द एंथोसिरोटोफाइट पहला जेनस एंथोसिरोस मे पे स्पेसिज है थे एंथोसिरोस एंगुस्टस सो इट वॉज रिपोर्टेड फ्रॉम जवाहर डहानू करजत चौधरी बिहार ने दोन हजार अपन रिपोर्ट के लिए कि जी वेस्टर्न घाट मे कॉमन स्पीसीज है इवन नशिक वगैरह रिजन मे तुम्हारी बढ़ाते एंथोसिरोस एंगोस्टस कि तुम्हारा थैलस स्पोरोफाइट्स पर थैलस एक सारे दिस्त गैमटपटी थैलस ये परत बारकावे जे ऑब्जर्व के लिए ज्यादा स्पोरोफाइट वरल इपिडर्मीस वॉल वरल टोमाटा स्पोर्स थिकनिंग्स रेटिकुलेशन्स मग इलेटर्स क्लोरोप्लास्ट टीएसओपैलस हा गोषी जर ऑब्जर्व ऑब्जर्व के मग अपनी ती कु स्पीसीज अपन संगू शको पर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन ये स्पीसीज लेवल पर आइडेंटिफाई करना सा गरजे चाहिए नॉ दीज आर सम अगेन फोटोग्राफ्स ऑफ एंथोसेरोस एंगुस्टस कि ज्यादा थैलस ब्लू ग्रेन आज पैच टीएस ऑफ थैलस स्पोरोफाइट वॉल वरती टोमाटा क्लोरोप्लास्ट इलेटर्स पर एसीएम ऑफ द स्पोर्स नेक्स्ट इज एंथोसिरोस भारद्वाजी सो इट वॉज रिपोर्टेड फ्रॉम पांचगनी भीमाशंकर एंड कोलहापुर डिस्ट्रिक्ट पर ही कॉमन वेस्टर्न घाट मे स्पीसीज है एंथोसिरोस भारद्वाज पर हॉर्नवर्ट आने तुम्हारा स्पोर वाइट हॉर्न लाइक दिखाई पर स्पेसिज डिस्क्रिप्शन प्रमाण आइडेंटिफाई करना स्पोर्ट्स एंड इलेटर्स स्टोमाटा हे का बारकावे जे अपने मैक्रोसॉफ्ट में बढ़ावे लगते हैं दीजार पिक्चर्स ऑफ एंडसिरो भारद्वाजी स्पोर्ट्स एंड इलेटर्स स्टोमाटा बिडर मसेल्स विथ सॉलिटर क्लोरोप्लास्ट इलेटर्स अगेन एस एम ऑफ द स्पोर्ट्स एंथोसिरोस क्रिस्पुलस सो इट वॉज रिपोर्टेड फ्रॉम खंडाला प्रतापगढ़ बाय अस्थान एंड श्रीवास्तव नाइनटीन नाइनटी वन मसिज घाट्स माथेरन बाय चौधरी एंड फ्रॉम कोलहापुर डिस्ट्रिक्ट पर कोलहापुर डिस्ट्रिक्ट आू दे कि सतारा आू दे कि 
वेस्टर्न घाट है ज्यादा कॉमन आड़ी स्पीसीज है पर स्टोमाटा स्पोर्ट्स इलेक्ट्रस गोषी बगर अपने स्पीसीज को संगता एंथोसिरोस इरेक्टस रिपोर्टेड फ्रॉम मुंबई पालघर माथेरान त्र्यंबकेश्वर कासपेट एंड कोलहापुर डिस्ट्रिक्ट पर स्पोर्ट्स स्टोमाटा क्लोरोप्लास्ट एसीम ऑफ स्पोर्ट्स बैल अपने स्पीसीज कुछ लेकर संगता एंथोसिरोस मैक्रोस्पोरस रिपोर्टेड फ्रॉम बोरघाट खंडाला त्र्यंबकेश्वर देन एंथोसिरोस पंक्टेटस रिपोर्टेड फ्रॉम माथेरान बाय चौधरी so these are some pictures of anthocyrus punctatus very small sporophy these are related spores then chloroplast stomata etc then the blue green algal colonies embedded in the thallus but it is spore world cupus lahanas punctatus madhe ज्यालस मे तुम डार्क स्पॉट जो बहुत मिलते तो नॉस्टॉप कॉलनीज है तो ब्लू ग्रीन आल देखी हाथ मे सीम्बिटिकली प्रेजेंट आता पिक्चर्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड इलेक्टर्स डॉर्सल व्यू एंड प्रोक्सिबल व्यू देन एंथोसिरोस सप्टिलीस हा फोटो मे घ जो गगन बावड़ा जो घाट है तथ घेन पानी का फोटो एक्चुअली जमीनी वरती है so this is anthocyrus uh, subtilis uh, reported from purandar lonawala and kolhapur district so these are some pictures of anthocyrus uh, subtilis the next genus is polyocyrus so this is the these are the uh, two pictures of the gamete particles and the sporophyte details of the polyocyrus so the first species is the polyocyrus dixitianus uh, reported from khandala borwat uh, lonawala etc for so aspermitis one uh, report we described killing species there for to these are now subject like polyocyrus dixitianus so we have some pictures of uh, polyocyrus dixitianus then polyocyrus udari for the खड़का भाग ओलसर खड़का भाग जमीन वरती खंडाला प्रतापगढ़ मैसेज घाट मार्केट त्र्यंबकेश्वर रिपोर्टेड है नेक्स्ट फैम इज नोटोथाइलेडिस जीनस इज नोटोथाइलस पर इत पर थोड़स लक्षा दी तुम्हारा एक स्पोरोफाइड आकार लंबी है खूब शॉर्ट जा थैलस जवरपास मगे जस दिस तसेज है फिर ये तुम्हारा लक्षा दे कि थैलस मतलब थोड़स नका सार्क जस वग नकी कि मांजरा नकिया टोकदार तस तुम्हारा स्पोरोफाइड थैलस मतलब बाहर आने दिखते तो मांजरा नकिया कि वग नक्की जी दिस्ती कि कुत्र पाए नकिया बाहर ये तसेस स्पोरोफाइड थैलस मन तुम्हारा बाहर आने दिखे सो दीज आर द स्पोरोफाइड्स ऑफ दी नोटोथाइलस तो नेचर मे नोटोथाइलस थैलस जीनस पड़ का अवगर नहीं तुम्हारा फिर बाकी स्पीसीज ओढ़ पर स्पोरोफाइट मे स्पोर्स एंड इलेक्ट्रस बढ़ा लगते पैली स्पीसीज है नोटोथाइलस एनापोर्टा रिपोर्टेड फ्रॉम खंडाला खंडा में रिपोर्ट के लिए स्पीसीज है ज्यादा थैलस क्लोरोप्लास सेल्स स्पोरोफाइट मतलब वॉल थिकनिंग इलेक्टर्स स्पोर्स दिस इज नोटोफाइलस डिसेक्टा जी पर ओलसर जमीन वरती है इतर नोटोकाइली स्पेसिज रोड साइड कट रोड साइड स्पेसिज जे है तथा देखी तुम्हारा बढ़ाई सो इट वॉज रिपोर्टेड फ्रॉम पुने एंड माथेरान पुने माथेरान स्पेसिज डिस्क्राइब रिपोर्टेड आर सम इलेट्रेशन ऑफ नोटोथाइलस डिसेक्टा नेक्स्ट इज नोटोथाइलस हिमालयसिस सो इट वॉज रिपोर्टेड फ्रॉम पालघर भीमाशंकर भीमाशंकर पालघर मन रिपोर्ट स्पीसीज है नोटोथाइलस इंडिका जी मुंबई नागपुर माथेरान इतनी डिस्क्राइब के लिए कोलहापुर मधुन अपनी डिस्क्राइब के लिए हा फोटो हे सब फोटो मजे जाए कि जे मे पारगढ़ कि जो है तिथुन कोलहापुर जिले का पारगढ़ टोका का भाग है जिथे कट सर्पेस होते कि ऑब्जर्व के लिए नोटोथाइलस इंडिका 
So these are some illustrations of Notophilus indica. Uh, this is Notophilus khasiana uh, reported from Karzat by Chaudhary. Either the Kano Madhuri report has been nahi, but the Karzat Madhuri report has been. This is Notophilus leveri reported from Mahabaleshwar, Jawar, Roa, Kolhapur district. Or uh, it has a thallus, that's a spore. Now these are some scanning later microscopes of the, the spores. We have some more pictures of uh, Notophilus leveri. Parth ha paragar ke liye wohi chhele photo hai. Pehle pehla photo hi mila. Baaki kaise mag kitar lokani ke liye images hai. Jaha bade thallus, porophyte, spore, and elater. And a scene of spores. This is structure I did. Spores are just wall. Porophyte so. The wall wall is just cell side. But here the key identification mag actually the matwa jay. The text species mag mala. Hmd variation of cell bagali me. Ani tamula je capsule wall cells jay. The chawar the je diacence line jay. The ani the che kono wall or je cells. As a design, the Kilatin the Matwa, like a participation with Malaysia, the variation as little barren, and she will pull up a same with the variation barren. Uh, it is a riser set, which are risers blue green algae. Please, microphone, Kunatha Charles, let you off car, please. The Lidon species, I like my empty. तरह हाँ पहला पिक्चर वाला की जितना राइजर्स से लोगों तो मलाई ब्लू ग्रीन आलिंग की चीज़ ट्रिप दिस्ते फिलामेंटस ब्लू ग्रीन आलिंग है क्यों राशन ऑसिलेटर है आने तो चंद्र हाँ स्पोरोफाइड स्पोर्स नेक्स्ट है तीन नोटोथाइलस फ्लेडेरेरी की जी पर तो नोटोथाइलस डिसेक्ट है जो सोबर दस वाले दस्ते सो so these are some pictures of uh, Notophilus peridiri. Uh, then Notophilus udari reported from Mathura and Bhimashankar. So we have to do this illustration. Next genus is genus Pheoceros. Pheoceros is a enthusiasm and it is a Notophilus special. कि जैसे मतलब थैलस के अंदर बैठ थैलस नहीं स्पोरोफाइट्स पर थोड़े से इलांग इट रहे कहीं मतलब थोड़े से शॉर्ट हुई रहे और तो बहुत साधारण में जो उपास सर्कल्स हैं कि जैसे मतलब कैमर पॉइंट आने जैसे मतलब स्कॉर्न लाइक स्पोरोफाइट्स तो डे स्पीशीज़ इस प्यूसेरोस कैरोलिनियनस पर अति कॉमन स्प कि जो शुरुआत इलाज फियोस रस लीवेस मनु चौधरी ने रिपोर्ट की है तो आपने लिखो कि ना मतलब कॉमनली घटना मतलब इधर ठीक नहीं साड़ी आवर जी तुम्हारी बागा नहीं है रिस्पीसेस है फियोस रस लीवेस कि जैसे मतलब टोमाटा स्पोरोफाइट और जिस टोमाटर स्ट्रक्चर जाए त्याग तभी किल स्पीसीज डिस्कवर these are the electors. Then Fioceros himalensis reported from Mahabaleshwar, Mangao, and Kolapur district. And in the western Ghatche region, we have the Malay Fioceros himalensis species that are very common. These are spores, and these are the electors. Last is Fioceros levis, so which is again a very common species of Fioceros. Uh, reported from Mahabaleshwar, Purandar, Marishir Ghats, Mathiran, Trampakeshwar, and Kolhapur district. So these are some pictures of uh, tears of thallus, spores, elators, etc. So these are the illustrations of Fiosaros Levis. So thank you for your kind attention. Karidun Purchakaram, the Apela, Western Garma, the Panaurti, Media, and just put Parsi, the Chapanaurti, and his Arancha Pandeurti, and Nare. अजनारे अनेक लिवरवर्ड साहेब कि जनसाप्ले लाभ्यास करना अत्यंत गर्जे साहेब 
आणि महाराष्ट्रामध्ये अजूनही पीपी फायलच लेवरचा डाटा जो आहे तो अत्यंत कमी आहे आणि त्यामुळे इथून पुढे जे कोकणामध्ये विशेषतः तुम्ही लोक जे या तिन्ही संस्था सह्याद्री संकल्प सोसायटी असेल किंवा सृष्टीविधान असेल किंवा अटली सप्पे पित्री महाविद्यालयातील बॉटनी विभाग असेल तुम्ही सगळ्यांनी जर तुम्ही कोकणातले सर्व लोक आहात आम्हाला मला अजूनही लिमिटेशन पडतात कलेक्शनला प्रवासाला कारण मी जत सारख्या एका दुष्काळ भागात नोकरीला आहे आणि ह्या सगळ्या वनस्पती वाढतात त्या कोकणात वाढतात आणि त्यामुळं इथून पुढच्या काळामध्ये तुम्ही लोकांनीच कोकणचा जो भाग आहे तो पिंजून काढला पाहिजे आणि त्या भागामध्ये आणणाऱ्या सगळ्या वनस्पतीचा अभ्यास तुम्ही केला पाहिजे तर इथं मला चव्हाण सर दिसत आहेत एस जे चव्हाण सर टी सी कॉलेज बारामतीचे हेड येस सर नमस्कार सर तर जे महाराष्ट्रामध्ये माझ्यापेक्षा सिनियर असलेले सध्याचे अत्यंत नामांकित बायोलॉजिस्ट आहेत कि माझ्यापेक्षा जास्त त्यांना माहिती आहे मला कल्पना आहे आणि आजचा जो आपण डाटा जो डिस्कस केलेला आहे त्याच्यामध्ये एकूण हिपेटिस लिवरवर्स जे आहेत त्याच्या सोळा फॅमिलीमध्ये अठ्ठावीस जेंडर आणि एकसष्ट स्पेसीज आहेत अँथोसिरोटेमधले हॉर्नवर्स जे आहेत ते दोन फॅमिली जेंडर तीन जेंडर आणि वीस स्पेसीज आहेत असं एकूण महाराष्ट्राचा विचार केला तर आतापर्यंत अठरा फॅमिलीज चॅन्डर एकतीस जेंडर आणि एक्क्याऐंशी स्पेसीज डिस्क्राईब केले आहेत आता याच्यामध्ये काही स्पेसीज ज्या डाऊटफुल आहेत किंवा ज्यांचा डाटा व्हॅलिडली पब्लिश झालेला आहे अशा अनेक दहा पंधरा स्पीसीज असतील तर चव्हाण सर इथून पुढच्या काळामध्ये आपल्याला विशेषतः जे जोशी सरांच्या थिसीस मध्ये अशा अनेक स्पीसीज आहेत की ज्या व्हॅलिडली पब्लिश झालेल्या नाहीत आणि त्यामुळे आपल्याला अजूनही त्या स्पीसीज परत रिव्हाइजली परत परत एकदा त्या ऑब्झर्व कराव्या लागतील कारण लखनौ युनिव्हर्सिटीनं लोक येऊन महाबळेश्वरचा भाग किंवा इतर भागामध्ये येऊन रिसर्च किंवा त्या स्पीसीज आयडेंटिफाय करत आहेत तर परत एकदा जे सगळे ब्रायोलॉजिस्ट असतील किंवा इतर सगळे बॉटनिस्ट असतील त्यांना मी परत एकदा नम्र आवाहन करतो की इतर झाडं आणि वनस्पती आपण कन्झर्व करतोच परंतु त्याच्याबरोबर आपण हे जे आपल्याला डोळ्याला न दिसणाऱ्या अत्यंत लहान सूक्ष्म हे ज्या काही वनस्पती आहेत ब्रायोलॉजी सारख्या त्यांचं देखील जतन करणं हे अत्यंत गरजेचं आहे आणि निश्चित आपण पुढचा भाग जो आहे मॉसेस याच्या संदर्भातली माहिती किंवा महाराष्ट्रातले कोणते स्पेसीज किती आहेत याचा डाटा डिस्कस करण्यासाठी आपण पुढच्या भागामध्ये निश्चित भेटू तर मी इथं थांबतो जय हिंद जय महाराष्ट्र काय चांगलं सर येस सर ठीक आहे खूप छान वाटलं आज तुमचं सगळं डिटेल ऐकून तुमचे कष्ट आम्हाला दिसले सर दोन तास सलग तुम्ही बोलत आहात आणि वेळ कमी पडतो असं वाटत आज तुम्ही आम्हाला खऱ्या अर्थानं सगळीकडे फिरवून आणलं फ्रॉट महाराष्ट्र अजूनही आपल्याला बरेच प्रायव्हेट माहिती झालेलं नाही नाही शिकवू की माझे स्टुडंट वगैरे जॉईन झालेत आज सगळे माझ्या आपल्याकडे प्रायोलॉजी स्पेशल ठेवलाय आपण एम एस सी लेवल ला आणि त्यामुळं मुलं आमची जॉईन झालीत मी आहे स्वतः आणि खूप छान वाटलं सर तुम्ही इतकं डिटेल व्यवस्थित सांगितलं खूप वेळ दिला तुम्ही खरं म्हणजे माहिती कोणाला मलाच माहिती नाही आपल्याला माहिती नाही अजून हो ते तर आहेच की प्रत्येक वेळेला मायन्यूट ऑब्झर्वेशन नाही कोण सर परत मी तुमचा आभार मानतो की मला तुम्ही हा विषय दिला कारण कुठंतरी हे बोललं पाहिजे कारण या गोष्टी बऱ्याच लोकांना माहीत नसतात हे दडलेले असतात आणि त्या निमित्तानं मी हा पेपर एक करायला लागलोच होतो आणि त्याचा डाटा परत मला रिव्हाइज झाला की ज्याच्यामुळे मी परत अपडेट झालो आणि ह्या गोष्टी गरजेच आहेत आणि तुम्ही नायकोड सर मला कामाला लावलो या चांगल्या अर्थ मी म्हणतो नेहमी की ज्याच्या त्याचा फायदा असा झाला की परत याची रिव्हिजन झाली आणि त्या निमित्तानं महाराष्ट्रामध्ये असलेली कॉमन पीपलला माहित होऊन सर मी चव्हाण सर मराठीत बोलो आज परंतु बऱ्याच गोष्टीवरती लिमिटेशन येतं बऱ्याच गोष्टी सांगायच्या राहून जातात शेवटी स्पेशलिस्ट जे लोक असतात जे रिसर्च करते त्यांना सांगण्या डिटेलमध्ये काय अवघड जात नाही परंतु सरांची जर आग्रह होता की मराठीत बोलायचं त्यामुळे मी मला जितकं जमत होतं तेवढं मी बोललेलो आहे मी फक्त तुम्हाला थोडक्यात तोंड ओळख करून दिलेलं आहे त्याच्यासाठी एवढा वेळ गेला भले वेळ झाला असला तरी देखील तुम्ही पेशन्सली याच्याबद्दल मी आपला परत एकदा आभार मानतो
हा मॅडम विचारा प्रश्न तुमचा काय आहे तर हॅलो मी मीना जाधव बोलते मुंबई वरून तर तुम्ही फारच इन्फॉर्मेटिव्ह इन्फॉर्मेशन अगदी एफर्ट घेऊन दिलीत आणि आमच्यासारख्या सामान्य लोकांना त्याच म्हणजे हे जे ज्ञान नाहीच आहे ते झालंय आता तर मला असं विचारायचं होतं ही ह्या सगळ्या वनस्पतींची आपल्या जीवसृष्टीत किंवा निसर्गात काय भूमिका आहे हे तुम्ही सांगाल का आम्हाला जरा समजावून याच्यासाठी मी मॅडम पुढचा जो पार्ट आहे मॉस त्याच्याबरोबर हा सगळा त्याचा इकॉनॉमिक यूज किंवा बाकीचे जे इकॉलॉजिकल रोल जो आहे तो मी घेणार आहे कारण आजचा पार्ट इतका मोठा होता की मला बाकीचे जनरल कॅरेक्टर सांगून तुम्हाला तरी मी बऱ्याच गोष्टी स्किप केलेल्या होत्या हा मला इकॉलॉजिकलच पार्ट पाहिजे म्हणजे असं थोडक्यात की तुमच्या भागामध्ये ज्यावेळी मी मॉस पॉइंट घेईन अजून किमान मला दोन महिने लागतील पुढचा डाटा परत सगळा मॉस बरोबर लोकांना उत्सुकता असते की यांचा फायदा काय कारण शेवटी माणूस ज्या वेळेला विचार करतो त्यावेळेला आपल्याला त्याच्यातून त्या वनस्पतीपासून काय फायदा होतो का एवढेच आपण बघतो ऍक्च्युली प्रत्येक गोष्ट या पृथ्वीतलावरची सूक्ष्मातील सूक्ष्म मायक्रोव असू दे बॅक्टेरिया असू देत व्हायरस असू देत सगळे या जीवसृष्टीमध्ये जे घटक सगळे जे आहेत त्यांचा सगळ्यांचा रोल हा अत्यंत महत्वाचा आहे आणि थोडक्यात सांगायचं म्हटलं तर हे मॉस रिवर्वर्स फॉर्मवर्स हे अत्यंत जरी सूक्ष्म वनस्पती जरी असल्या तरी देखील त्यांचा इकोसिस्टीम मध्ये अत्यंत महत्वाचा रोल आता फायद्याचाच विचार केला तर काही मॉसचा सुरुवातीला अभ्यास जास्त झाल्यामुळं मॉसचा इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्सच्या बाबतीमध्ये जास्तीत जास्त अभ्यास करण्यात आलेला होता जसं स्पॅगनम हे कॉमन मॉस आहे की ज्याचा जास्त अभ्यास झाला परंतु आता लिवरवर्ड्स आणि हॉर्नवर्ड्स यांचा देखील आता त्याचे जे काही ऍक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स त्याचे काही बायोकेमिकल्स जे आहेत त्याचं जपानमध्ये विशेषतः आसाकावा नावाचे जे सायंटिस्ट आहेत त्यांचे रिसर्च आर्टिकल्स करून बघा तुम्ही की अनेक आता बायोकेमिकल कंपाउंड त्याच्यामध्ये ऑप्टेन करून अनेक मेडिसिनल प्रॉपर्टी असलेले कंपाउंड त्याच्यामध्ये मिळतात फक्त ते अत्यंत लहान आणि सूक्ष्म असल्यामुळे त्यांच्यापासून ते प्रमाण आहे ते मिळण्याचं ते कमी असल्यामुळं थोडस ते दुर्लक्षित राहत असतील परंतु अनेक त्याच्यापासून तुम्हाला वेगवेगळे केमिकल्स असतील अनेक वेगवेगळे त्याच्यापासून इकॉलॉजिकल इम्पॉर्टन्स तर भरपूर आहे तो आपण नंतर डिस्कस करू मॉस डिस्कस करताना परंतु आता आजकाल रिसर्चचा जर विचार केला आता जे काही रिसर्च वेगवेगळ्या अँगलने सुरू आहे त्याच्यामध्ये बायोकेमिकल प्रॉपर्टी देखील त्याच्या शोधण्याची सुरू आहे त्याच्यामध्ये कन्झर्वेशनच्या संदर्भामध्ये टिश्यू कल्चरचे जे टेक्निक आहे ते बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये देखील याचं कन्झर्वेशन करण्या संदर्भात देखील लॅबमध्ये देखील आता याच्यावरती एक्सप्लोरन्स वेगळ्या विशेषतः ज्या रेअर एंडेंजर्ड आणि थ्रिटन स्पेसीज असतात एंडेमिक स्पेसीज आहेत त्यांचं कन्झर्वेशन करण्या संदर्भात देखील आता लोक प्रयत्न करत आहेत जे स्कूल आहे बारामती मध्ये बरोबर तुम्हाला काही बायोकेमिकल किंवा काही लॅब लेवलची काही एक्सपेरिमेंट जी आहेत की ज्याच्यामध्ये आलुलिपॅथिक इफेक्ट वगैरे याच्या रिलेटेड असतील किंवा इतर काही रिसर्च जो आहे तो प्रवासांच्या लॅबमध्ये टीशी कॉलेज बारामतीमध्ये निश्चित सुरू आहे त्यांचे देखील काही रिसर्च आर्टिकल्स तुम्ही ऑनलाईन बघू शकता त्यामुळे माझ्या मते करंट सायन्स मध्ये एक आर्टिकल पब्लिश झाले युजेस ब्रायोफाइट्स तुम्ही ते आत्ताच देखील ऑनलाईन देखील तुम्ही डाउनलोड करू शकता युजेस ऑफ ब्रायोफाइट्स करंट सायन्स मध्ये मला आता ऑथर आठवत नाही चव्हाण सर तुम्हाला आठवते का युजेस ऑफ ब्रायोफाइट्स एक आर्टिकल आहे अँटीमायक्रोबियल ऍक्टिव्हिटी असेल किंवा जनरल युजेस जे आहेत ते तुम्ही बाकी पुस्तकामध्ये आहेच परंतु एक ऑनलाईन तुम्हाला आता युज ऑफ ब्रायोफाइट माझ्या सक्सेना नावाचं एक अलक्ष माझ्या सक्सेना म्हणून आहे तर सक्सेना आणि युजेस ऑफ ब्रायोफाइट्स म्हणून टाईप करा तुम्ही आणि करंट सायन्स नावाचं एक रिसर्च जर्नल आहे की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला तो एक पाच दहा वर्षापूर्वी तो पब्लिश झालेला पेपर आहे परंतु अलीकडे तुम्ही ब्रायोफाइट्स टाईप करा लिवरवर्ड्स फॉर्नवर्ड्स किंवा मॉसेस काही टाईप करा त्याच्यामध्ये ऍक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स मेडिसिनल युजेस आता इथनो ब्रायोलॉजी म्हणून एक ब्रँच सुरू झाली की ज्याच्यामध्ये आदिवासी लोक किंवा त्यातल्या त्या खेड्यातले जे लोक आहेत ते देखील जसं इतर प्लांटचा वापर करतात औषधामध्ये तसं आता ब्रायोफाइट्सचा देखील किंवा मॉसेसचा वापर हा औषधामध्ये देखील लोक करायला सुरुवात झालेली आहे आणखी काय धन्यवाद सर हॅलो सर नमस्कार नमस्कार हा सर मी तुषार वानखेड बोलतो आहे अमरावतीवरून हा नमस्कार नमस्कार हा सर सर्वात पहिल्यांदा अतिशय अभिनंदन साधारणत दोन सव्वा तास तुम्ही बोलले आहात आणि अतिशय सुरेख प्रेझेंटेशन होत ते म्हणजे बऱ्याचशा गोष्टी तर मलाही माहिती नव्हत्या आणि आणि डेटा एवढा तुमचा की तो खूप प्रमाणामध्ये डेटा आहे 
तर याचं एखादं एक छान पैकी एखादं मला वाटते एखादं बुक स्वरूपामध्ये तो येण्यास हरकत नसावी मला तर शक्य नाही मला माझं माझं लिमिटेशन मला कळत आहे सगळं सर कारण बुक मलाही खूप वाटतंय पण शेवटी मी एका छोट्या कॉलेजमध्ये ग्रामीण भागात आहे मी एका युनिव्हर्सिटीत तुमचं काम चांगलं आहे तुमचं काम चांगलं आहे तुम्ही हार्डवर्क आहात तुमचं पेशन्स चांगलं आहे आणि करू आपण एक टीम तयार करू नाही मी त्यासाठीच म्हटलं माझं एकट्याच काम नाही आपल्यासारखे तज्ज्ञ लोक प्रायव्हेट मधले सगळे मिळून आपण हे पुस्तक काढू शकतो कारण मला एकट्याला हे शक्य नाही मला कळते वानखेडीच नाही सर एकदम मास्टर पीस वर्क होत एवढं आता कोकणामध्ये वगैरे मी पण त्या साईडला बरंच फिरलो आहे तुम्ही त्या भागामध्ये कोकण पिंजून काढला पाहिजे तुम्ही की मुंबई पासून खाली गोव्यापर्यंत कोकणामधलं प्रायव्हेट मधलं मॉसेस आहे लिव्हरवर्स फॉर्नवर्स सगळा अभ्यास आता झाला पाहिजे आणि विशेषतः इपी फायटिक आणि जे इपी फायलस जे आहे झाडांच्या फांद्या आणि पानावरती जे लिव्हरवर्स वाढतात ते महाराष्ट्रामध्ये काम खूप असतं आहे त्यामुळेच इथून पुढच्या काळामध्ये मी ही स्लाईड त्यासाठी शेवटची ठेवली होती इथून पुढच्या काळामध्ये कॉन्सन्ट्रेशन याच्यावरती वाढलं पाहिजे इपी फायलस आणि पॉर्टिकलस लिव्हर वर्ड जे आहे मला तिलारच्या भागामध्ये दिसलेले होते पण मी ते मटेरियल आणून पुढचा अभ्यास करेपर्यंत ते ड्राय होऊन गेलेलं होतं मटेरियल कारण ते शेवटी कोकणामधले हॅबिट आहेत आणि आपल्याकडचं ड्रायर आहे रेजन मधले हॅबिट आहे त्यामध्ये जमीन आसमाचा फरक पडतो आणि त्यामुळे जे कोकणामध्ये लोक आहेत ते सहजासहजी तिथला तिथला अभ्यास ते निश्चित करू शकतात त्यामुळे नायकोड सर तुम्ही भविष्यामध्ये ते तुमच्या भागात तरी सुरुवात करा की जिथं तुम्हाला बघायला मिळतील कॉमन हो सर नक्की सर खरं तर एवढं छान लेक्चर झालेलं की आम्ही सगळ्यांनीच ज्यांना फारशी बॉटणीची माहिती नाही तर त्यांना खरं तर उत्सुकता निर्माण झाली आणि ज्यांना बॉटणी हा सब्जेक्ट आहे तर त्यांना असं वाटतं की चला हा एवढा मोठा भाग आपला एक्सप्लोर करायचा कसा राहील आणि आपण खरंच त्याच्यासाठी प्रयत्न करणं खूप जास्त गरजेचं आहे आणि सुभाषच्या एवढ्या वेळापासून तुम्ही बोलत आहात मात्र थोडाही वेळ असं वाटलं नाही उलट प्रत्येक वेळेस पुढची उत्सुकता लागत होती का आपल्याला पुढची स्पेसिस कोणती बघायला मिळेल आणि सरांनी एवढ्या डिटेल मध्ये त्याची इन्फॉर्मेशन सांगितलेली इलेस्ट्रेशन डिस्क्राईब करायला हो हो बरोबर आहे आणि आणखी एक गोष्ट सर्व निसर्गप्रेमींना सांगायची तर ते म्हणजे सरांचे हे लेक्चर युट्यूब लाईव्ह वरून सुद्धा बरेच जण ऐकत होते आणि ते युट्यूब ला सुद्धा असणार आहे आणि त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की सरांचं लेक्चर जसं रेफरन्स बुक कशा पद्धतीचं लेक्चर असणार आहे साठी वगैरे जीनसाठी तर आपण नक्की ते लेक्चर बघू पुन्हा एकदा आणि त्यानंतर आपल्याला लगेच लक्षात येईल की अरे ही स्पेसिस सरांनी सांगितलेली म्हणजे आम्हाला ते आयडेंटिफिकेशनला नक्कीच उपयोगाला पडेल थँक्यू सर खरं तर सरांची मेहनत जसं चव्हाण सर म्हणाले तर तशी पूर्ण लेक्चर पण दिसलीच आपल्याला आणि आम्ही खूप जास्त उत्सुक आहोत तर ते म्हणजे जो पुढचा भाग आहे ना तर तो बघण्यासाठी आणखी कोणाला काय शंका आहे कोणाला काय प्रश्न आहे तर विचारू शकतात तर वानखेडे सर चव्हाण सर मी परत एकदा तुम्हाला या निमित्तानं आवाहन करतो की पुस्तक म्हणाल तर आपण निश्चित तयार करू शकतो आपण लीड घेऊन सगळ्यांनीच मिळून त्याच्यामध्ये सहभाग जे जे तज्ज्ञ आहेत आणि ज्यांना ज्यांना याच्यामध्ये भाग घ्यायचा आहे त्यांनी निश्चित सांगा आपण एक चांगलं चालेल सर विदर्भातला आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्रातच करूया सर विदर्भातला एक भाग माझ्याकडे घेतो मी वगैरे तुम्ही एक घ्या इकडचं अशा पद्धतीने आपण तो विदर्भ वाढवला सर तिकडचं डाटा खूप कमी आहे इव्हन इकडं गडचिरोली असेल जिथं पाऊस भरपूर आहे चंद्रपूर हा जो भाग आहे की वेस्टर्न घाट सारखा तिकडचा भाग आहे परंतु तो दुर्लक्षित आहे तिकडं लोक अजूनही त्यांनी लक्ष दिलेलं नाही प्रायव्हेट कडे तुम्ही तिकडं आहे तर तुम्ही निश्चित तिकडं तिकडचा डाटा कलेक्ट करा आणि मग आपण एक चांगलं पुस्तक महाराष्ट्राला उपयोग पडलं असं आणि भारतामध्ये तिकडे रेफर होईल असं आपण तयार करू हो हो आणि सर आयोजकांचे सुद्धा या ठिकाणी मी अभिनंदन करतो की एक छान त्यांनी प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिला तर म्हणून आभार मानलेले आहे की नायकोर अभिनंदन मी जनरल बरीच आहे तुमचं तर मला खूप अभिनंदन करायचं कारण तुम्ही इतक्या चांगल्या पद्धतीचे लेक्चर घेत असता ऑनलाईनच्या काळामध्ये कोरोनाच्या काळामध्ये खूप चांगले ऑनलाईन लेक्चर घेतले ज्याच्यामध्ये तुमचं एक प्रेझेंटेशन जो मोड बघून मलाही फार त्यावेळेला उत्साह वाटायचा की इतकं चांगलं लेक्चर तुम्ही त्यावेळेला घेत होता
आणि परवा पंधरा दिवस मला फोन आल्यानंतर मला आश्चर्य वाटलं की प्रायव्हेट वरती का तुम्ही मला बोलायला प्रोफेसर या निमित्तानं माझा पेपर मी दोन वर्ष जातो करतो कंपाईल करत करत आणला होता परंतु त्याला प्रेझेंट करण्यासाठी एक संधी मला पाहिजे होती आणि ती संधी तुम्ही दिली परत एकदा मी तुमचा खूप खूप आभार आहे खर तर सुरुवातीला सर मला नेटवर्कचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे ज्या वेळेला तुमचं इंट्रोडक्शन करायचं होतं तर त्यावेळेला शक्य नाही झालं मात्र सर्वांना पुन्हा एकदा सांगतो की ज्या वेळेला प्रायोफाईट लेक्चर ठेवा असं ज्या वेळेला माझ्या मनात आला विचार आमच्या सर्वांच्या तर त्यावेळेला आमच्या समोर तर एकच नाव होतं आणि ते म्हणजे लवटे सरांचं आणि त्या कारणाने आम्ही लवटे सरांना कॉन्टॅक्ट पण केला आणि लवटे सरांचा मोठेपणा एवढा छान की त्यांनी लगेच माझ्या एका शब्दाबरोबर या व्याख्यानासाठी तयार झाले मागच्या जवळपास पंधरा दिवस महिनाभर सरांनी याच्यासाठीची तयारी केली आणि म्हणून आपल्याला सुंदर सर्वांग सुंदर परिपूर्ण असं लेक्चर बघायला मिळालं थँक्यू सर शेवटचा प्रश्न जर कोणाला विचारायचं असेल आणखी मला बोलायचं होतं हा हा लवटे सर आपल्या सृष्टी ज्ञान संस्थेचे कार्यकारी संचालक प्रशांत शिंदे सर आहेत तर ते पण आजच्या प्रोग्रामला सगळ्याच प्रोग्रामला जॉईन असतात आणि आजच लेक्चर तुमचं एवढं त्यांना म्हणजे भारून टाकणार होतं की त्यांनी स्वतःहून इच्छा व्यक्त केली मला की मी स्वतः बोलणार आहे म्हणून सरांच्या लेक्चर विषयी प्रशांत सर बोल नमस्कार मी प्रशांत शिंदे सृष्टी ज्ञान संस्थेचा कार्यकर्ता आहे आणि लवटे सर तुमचं अभिनंदन की तुम्ही गेले दोन तास अतिशय मनपूर्वक तुम्ही हे सादरीकरण केलेलं आहे आणि त्याच्यातून एका आपल्या डोळ्यांना सहज दिसणाऱ्या वनस्पती बद्दल मात्र त्याच्याबद्दल फारशी माहिती नाही अगदी जाणून घ्यायचा प्रयत्न केला तर यातलं शेवाळ कोणतं नेचे कोणतं आणि दगडफुल कोणतं आणि ड्रायफाईट कोणतं तर हे समजून घेण्याच्या दृष्टीने तुमच्या प्रेझेंटेशनचा खूप चांगला उपयोग झालेला आहे तुमच्या बोलण्यामध्ये सर वारंवार एक गोष्ट यायची ते म्हणजे मायक्रोस्कोपिक ऑब्झर्वेशन तर हा म्हणजे एखादी गोष्ट बघायची आहे तर ती आपल्याला समजून घेण्यासाठी सूक्ष्मदर्शकाचा वापर करणं आणि त्याच्यातून त्या गोष्टीची त्या वनस्पतीच्या एकंदर स्वरूपाची माहिती करून घेणं मला साडेतीनशे वर्षापूर्वी ज्यांनी सूक्ष्मदर्शकाचा शोध लावला त्या डच भिंग बनवणाऱ्याची आठवण झाली त्यावेळेस तुमचं हे सातत्याने ते मायक्रोस्कोपिक ऑब्झर्वेशन मायक्रोस्कोपिक ऑब्झर्वेशन म्हणून त्याची आठवण झाली अँथोन लिवन हो नाव जो नेदरलँड मधला सूक्ष्मदर्शकाचा शोध लावणारा तो माणूस होता त्याचे खूप मोठे उपकारच म्हणायचे कारण आता वनस्पती शास्त्रामध्ये आपल्याला जर पुढे जायचं असेल तर सूक्ष्मदर्शकाच्या साह्यानेच आपल्याला त्याचं अभ्यास करणं त्याचं वर्गीकरण करणं आणि त्याच्यातून एखाद्या नव्या वनस्पतीचा शोध लावणं हे सोपं होऊन गेलं ही एक गोष्ट शेअर करायची होती आणि दुसरी आमच्यासारखी लोक जे पर्यावरण शिक्षणाचं काम करत आहेत तर ते काम इंग्रजी भाषेतून खूप पुढे चाललंय मात्र मराठी भाषेतून ते काम जेव्हा पुढे नेण्याची वेळ येते त्यावेळेस जेवढा शास्त्रीय डेटा असतो तो, तो सगळा आपल्याला मराठी भाषेतून कस आणायचा हा एक मोठा आव्हानाचा भाग असतो तर त्या पातळीवरती तुमचं जे काही मराठीतून सादरीकरण झालं अर्थात त्यातले शास्त्रीय शब्द इंग्रजीतून येणं हे अभिप्रेत आहे मात्र मराठीतून तुम्ही ते जे सगळं सादर केलं तर त्याबद्दल तुमचं एक मनापासून अभिनंदन करू इच्छितो यात ब्रायोफाईटला आपण मराठीतून काय म्हणायचं तर हा एक प्रश्न उपस्थित राहतोच थोडं मराठी विश्वकोशाने त्याला आपल्या आपल्या समोर मराठीतून आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे कि बाबा लिव्हरवर्ड्सला आपण यकृत का म्हणायचं का किंवा हॉर्नवर्ड्सला कांटे शिंगा सारखा आहे म्हणून श्रृंग का म्हणायचं का किंवा मॉसेसला आपण हिरवे आहेत साधारणपणे त्यामुळे मग ते हरित का म्हणायचं का तर अशा पद्धतीचा एक मराठीतून या सगळ्या शास्त्रीय नावांचं संबोधन काय म्हणून पुढे आणायचं तर याच्या बाबतीमध्ये पण तुमच्यासारख्या संशोधक शास्त्रज्ञ आणि वनस्पती तज्ज्ञांनी 
त्याच्यावर थोडं काम करावं म्हणजे आमच्यासारख्या पर्यावरण शिक्षकांचं काम थोडं हलकं होऊ शकतं ही गोष्ट एक मला शेअर करायची होती अदरवाईज खूप सुंदर प्रेझेंटेशन तुमचं अभिनंदन थँक्यू हॅलो सर हा बोला प्रथमतः मी हे माझं इंट्रोडक्शन सांगतो सर मी ऋतुराज सेठे सर चव्हाण सरांकडे पी एच डी ला आहे सर हा मी माझं अँटी मायक्रोबियलवरच काम आहे सर आणि चव्हाण सरांनी मला ब्रॉयफाईट खूप म्हणजे असं लेक्चर वगैरे मस्त शिकवले त्याच्यामुळे मी ब्रॉयफाईट ठेवला आणि चव्हाण सरांनी मग मला त्यांच्याकडे पी एच डी ला घेतलं मग चव्हाण सरांनी मला ब्रॉयफाईट बद्दल खूप अशी इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे आणि तुम तुमचं लेक्चर घेतल्यामुळं आज पण मला जे काही कन्सेप्ट माहित नव्हते ते पण समजलं सर मी तुमचं लेक्चर खूप वेळ झाला ऐकतो आधी जरा रेंजचा प्रॉब्लेम होता मला चव्हाण सरांचं वादच नाही कारण महाराष्ट्रात मध्ये सध्या माझ्यापेक्षा सिनियर असलेले आणि सगळ्यात जास्त अभ्यास असलेले नाही कुठे सर की ज्यांचे डी वाय जोशी सर पुणे विद्यापीठातले की ज्यांनी वेस्टर्न घाट मध्ये पहिल्यांदा लेबर वर हॉर्न वर काम केले ते जोशी सर त्यांचे चव्हाण सर विद्यार्थी चव्हाण सरांनी अंदमान आणि निकोबार सर चव्हाण सर तुम्ही जरा तुमच्या कामाबद्दल सांगा म्हणजे सरांना सगळ्यांना माहिती नाही नमस्कार सगळ्यांना खरं म्हणजे आज लवटे सगळ्यांना चांगली संधी आलेली आहे आपल्याला मी खर स्वतःला भाग्यवान समजतो की एक विद्यार्थी झाल्यानंतर मला अंदमानच्या प्रोजेक्ट वरती काम करायला मिळालं एकोणीसशे शहाऐंशी ते एकोणनव्वद सलग चार वर्ष काम केलं जे आर एफ म्हणून अंदमानला दोन वेळेला जाऊन आलो एक एक महिना राहून तिथून आम्ही कलेक्शन करून आणायचो गरवारे कॉलेज मध्ये ती लॅबोरेटरी होती आमची आणि मी स्वतः आता लवटे सरांनी लखनौ ब्रायोलॉजी स्कूलचा उल्लेख केला एकोणीसशे शहाऐंशी या सप्टेंबरला मी लखनौला एक महिना ट्रेनिंग घेतलं ब्रायोफाईटच रिस्पेक्टेड श्रीवास्तव सर आभा श्रीवास्तवा अवस्थी सर परत ए के असताना सर या सगळ्यांनी मला त्या वेळेला तिथले हार्वेरियम उघडून दाखवले माझ्याकडनं काम करून घेतलं म्हणजे मला शिकवलं आणि त्यामुळे खरं माझा इंटरेस्ट वाढला आता नुकतंच मी रिटायर झालो ऍज ए प्रोफेसर म्हणून बॉटनीमध्ये आणि मला कॉलेजने आता पाच तीन वर्षासाठी परत इमिरेटस प्रोफेसर म्हणून नेमलेलं आहे कॉलेजमध्ये अभिनंदन आणि आता सहा विद्यार्थी पी एच डी साठी काम करतात मी सगळ्यांना टॉपिक ब्रायोफाईटच दिलेला आहे चार जण पी एच डी झालेत ब्रायोफाईट मध्ये अँटी मायक्रोबियल प्रॉपर्टी केलेत फिजिओलॉजीचं काम केलंय आपण बायो बायोकेमिस्ट्रीचं काम केलंय अँटी मायक्रोबियल मध्ये दोन थेसिस झाले काम तस खूप चालू आहे फक्त आता एकदा आपलं सगळ्यांचं गेट टुगेदर करू सर्व ब्रायोलॉजी ऑफलाईन आता सुरू झालेलं आहे मधले दोन वर्ष जरा क्रिटिकल गेले आपल्याला सगळ्यांना मी सगळ्यांना चांगले ठिकाण बघून ब्रायफेट वरती स्पेशल कॉन्फरन्स घेस सर सर म्हणजे आधी खर तर माझं अज्ञान होत की त्याच्यामुळे मला लक्षात नाही आलं पण खरं सरांचं सुद्धा खूप काम चांगलं आहे आणि ऍडव्हान्स जे म्हणतो आपण की अँटीमायसी सगळ्यांसाठी जेव सर आपला विषय सगळ्यांना माहिती झाला पाहिजे आवड एवढं कोणाला माहिती नाही की मग त्या निमित्त म्हणून मी एवढं डिटेल मध्ये हो नाही असं नाही चालतंय ठीक आहे सर मला खूप आवडलं मी बसून होतो दोन तास तुमचं सगळं ऐकत आणि छान वाटलं तुम्ही आमचे गुरुच आहे अप्रत्यक्ष आमचे गुरु आहे प्रत्यक्ष नसला तरी देखील आहेत जोशी सरांचे थेसेस मी पुण्याहून त्यावेळी पहिल्यांदा आणून लिव्हर वर्स ऑफ नाशिकचा एक फ्लोर होता मोरास करांचा की त्यावेळी मी पुणे विद्यापीठात आलेलो होतो आणि तर म्हणजे तिथून माझी सुरुवात झालेली होती म्हणजे एमपीला मी सत्यानवला सुरुवात केली तिथून मी ते सगळं थिसिस आणणं प्रेफरन्स घेणे कारण आपण ऑनलाईन आपले लोक येतो सगळं येस येस दाभाडे सर दाभाडे सर शिवाजी विद्यापीठाडे सर पीएच हा त्यावेळेला ते त्यांचे पुस्तक विकायला विद्यापीठात आले होते वगेन सर वगेन सर यांनी मला मग डोंगरे मॅडम चडकडे एमपी साठी मला ट्रान्सफर केलं मग मॅडम कडेच मी एमपी आणि पीएच डी दोन्ही केलं तेवढं शिवाजी विद्यापीठात डोंगरे मॅडम ने प्रायफाईड थेरोड फाईड हे जे स्कूल आहे 
चांगलं डेव्हलप केलं जोशी सर बिरादार सर शिर्के सर यांच्या आम्ही विद्यार्थी भेट झालेली आहे सगळ्यांचे हो चालते आणि जसं आपण ठरवलंय तर तसं ब्रायोफाईट या विषयावर आधारित एखादी आपण छान कॉन्फरन्स ऑर्गनाइज करूया प्रत्यक्ष आपल्याला कोकण आयडिया सध्याचा सीझन एवढा चांगला आहे सर कोकणातला की सहज म्हणून फील्ड वरती जाऊन ब्रायोफाईट बघायला काही हरकत नाही तुम्हाला आता ते सहज लक्षात येतील आणि त्याची आयडिया येईल थँक्यू सर किंवा तुम्ही देवरू कॉलेज आसपासचा सगळा भाग तुमचा जिल्हा आहे तो जरी आता सुरुवात केली तरी चालेल सर तालुका जिल्हा करत नाही कोडसर पूर्ण करून टाका प्रायव्हेट चांगला अभ्यास होतो आता सगळ्यात शेवटच्या पार्ट कडे येतोय आपल्या व्याख्यानाच्या तर ते म्हणजे आभार प्रदर्शन तर लवटे सर यांचे आभार किती जरी मी शब्दाने मांडले तरी सुद्धा ते पुरी पूर्ण होणार नाहीत एवढे लवटे सरांनी आज आपल्याला खूप छान परिपूर्ण असं ज्ञान दिलेलं आहे ब्रायोफाईट बद्दल मात्र अगदी औपचारिकता म्हणून त्यांचे मला आभार मानावेच लागणार आहेत मात्र आभार मानण्यापेक्षा त्यांच्या ऋणामध्ये राहायला आवडेल तर त्याच्यामुळे लवटे सरांचे आभार आणि त्याचबरोबर आपल्या तिन्ही आयोजित संस्था तर ते म्हणजे सह्याद्री संकल्प सोसायटी सृष्टी ज्ञान आणि आटले सप्रे पित्रे कॉलेज यांच्या सर्व आमच्या टीमचे सुद्धा आभार आपले टेक्निकल बाजू संपूर्णपणे सांभाळणारे तन्मय मांजरेकर आणि त्याचबरोबर कुणाल सर ज्यांना खरं तर फार अगदी म्हणजे दोन तीन मिनिटापूर्वीच माझ्या यांचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे मी त्यांना सांगितलं की तुम्ही इंट्रोडक्शन करा सरांचं तर त्यांनी सुद्धा ते चांगल्या पद्धतीने पार पडलं सृष्टी ज्ञानचे आमचे प्रशांत शिंदे सर आणि त्याचबरोबर माझे सर्व सहकार्य आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आपले सर्व लाडके आणि निसर्गावर प्रेम असणारे माझे सर्व सहकारी यांनी सुद्धा आजच्या व्याख्यानाला खूप चांगला प्रतिसाद लाभला त्यांनी प्रतिसाद नोंदवला त्याबद्दल सर्वांचे पुन्हा पुन्हा खूप जास्त आभार आणि त्याचबरोबर आम्हाला सर्वांना उत्सुकता आहे तर ते म्हणजे सरांचं पुढचं व्याख्यान आम्हाला लवकरात लवकर बघायला मिळेल मॉसेजच्या संदर्भातलं तर त्यामुळे लवकरच आपण त्याच्या संदर्भातली घोषणा करू पुन्हा भेटूयात पुढच्या महिन्यामध्ये धन्यवाद धन्यवाद सर भेटू परत पानकडे सर लेफ्ट जागेवर हो भेटूया सर भेटूया थँक्यू थँक्यू चॅटबॉक्स मध्ये फीडबॅक फॉर्म आहे तो कृपया भरून पाठवा वानकडे सर 